《超然霸权番咒术回战》第二季终于上线，帅气与实力共存的五条悟居然变男主了。第二季前半段主讲的是高专时期的五条悟和挚友下游级的故事，彼时的五条悟还没有成为人民教师时那样的无敌，无敌是多么寂寞。但现在已经开始又狂又骚了。这一天，哥几个明明奉命去调查一间鬼屋，鬼屋以前是一家烤肉店的老板家，店长欠下一屁股债后无力偿还，就带着一家人自杀了。从那以后，那栋房子就变成了灵异经典，吸引了一批又一批爱作死的灵异博主和大学生们，却没有一个能从里面出来。周书记判断里面一个有咒灵作祟，就让哥吉和明明前去调查解决。这座鬼屋果然散发着阴森不祥的气息。两个人来到门口，哥吉惊讶地发现门被卡住了，用力才勉强推开了个缝。里面到处都是杂物和垃圾。明明捡起一根手电筒扔给哥吉，进入了房子内部。这房子看起来蛮大的，明明让哥吉去二楼检查，自己则留在一楼，看看有什么奇怪的地方。哥吉就举着手电，颤颤巍巍上了楼梯，穿过一段走廊后，来到了尽头处的房间，小心翼翼推开门，映入眼帘的就是一面正对门口的镜子和一根上吊绳。但里面并没有任何响动和异常。格吉接着查看了其他屋子，最后在一间房子里看到了两张床。犹豫片刻后，心惊胆战的把光打在了床底下，下面竟然还真的有东西哦！原来是几只小老鼠。不过看到他们冲出来，还是把格吉吓得不轻，赶紧把门关上。突然，身后有只手拍了拍他的肩膀，本就绷着一根弦的格吉再也支撑不住，尖叫起来。明明吐槽他应该去演尖叫皇后，然而现在问题来了，明明根本就没有上楼梯，他一直在一楼检查，走着走着就来到了这里。格吉一直没有下楼，换句话说，他们应该是遇到了鬼打墙。而明明已经看见过三次周围这些杂物了，旁边的墙上就是他第一次看见这流失的记号。原来不知不觉他们已经进入了敌人设计的陷阱，目前也没有其他突破口。两个人只好先着没有尽头的走廊继续行走。推测之前的受害者们应该也是被困入了这个结界，在精疲力尽之时被咒灵杀害。拥有这么厉害结界术的咒灵，一般本体实力不会太强，只要能逃出结界就是胜利。明明开始考考歌姬了，问他打算怎么办。刚刚的半个小时，他们也不是白走的。歌姬已经确定这条走廊会无限循环，他将明明的记号作为定点，然后记下。下次定点到这次定点之间的步数，发现四次步数完全的不一样，所以记号之间的距离是随机的，说明循环范围并不固定。那么结界应该是拼接而成的，他们只需要在走廊全速奔跑，那么就肯定会在某一点让整个结界崩塌。明明给出了九十分的评分，因为有一点哥姐没有想到，如果拼接型结界的假设是正确的，两个人同时向两个方向跑，在更容易让结界产生破绽。事不宜迟，两个人背对背的同时跑了出去，很快结界开始崩塌，转瞬间整座鬼屋都变成了废墟，哥姐也被压在了废墟下面。紧接着。一个讨人厌的声音传来，我来救你喽！没想到第二季的五条悟刚出场就把妹子气哭了，哥吉怒气冲冲指着五条悟说自己才不需要他救。结果下一秒身后就出现一只巨大咒灵，紧接着咒灵就被另一只更大的咒灵给吞了。救了哥吉的是五条悟的挚友夏游杰，不过这一小子也不是什么好人，让五条悟不要欺负弱小。言外之意就是把哥吉当成了弱小者，这不比五条悟更气人吗？好在哥吉很快看到了自己的好朋友肖子，肖子跟五条悟、夏游杰是同班同学，哥吉哭着朝他扑了过去，让他千万不要变成那两个烂人那样的。说回到正题，哥吉和明明原本以为他们只进去了一小会儿，实际上已经过去两天了，所以上次才派五条悟和夏游杰过来营救。房子是被五条悟直接轰塌的，而明明的第一反应是这得算加班费呀。接着问他们几个账在哪里，三个人同时僵住了笑容。于是第二天新闻上就播报了那个房子发生了不明爆炸事件，这样的作用是防止周日实干的事被普通人看到。没想到这仨一个比一个不靠谱，回去就要搬。主任叶哥正道给训了，夏游杰和孝子非常默契的把锅推给了五条悟，害得五条悟挨了叶哥一拳。跟两个同学吐槽账这种事情根本就没必要，反正那些普通人杀害看不见，毕竟他们是咒术界的天之骄子。一出生就站在了咒术界的顶点，高和自负让他没考虑过其他人的想法。但他的挚友夏游杰不同，夏游杰平民出身，极具正义感，认为咒术是为了保护普通人而存在的，有多大能力就要承担多大的责任。他们的咒术师就应该除强扶弱，让弱者也能在这个社会上生存下去。五条悟可听不得这些大道理，还嘲讽这弱者。才有的想法，两个人一言不合，准备过两招。小子见势不妙，火速溜走。可惜两个人一触即发的战斗被一娥给打断了。他交给这两位最强一个新的任务，保护并抹消一名新疆体少女。实际上，这是天元大人亲自指定的。天元是咒术界负责支撑维护结界的不死术师，不死并不意味着不老，所以每过五百年就要与合适的容器新疆体进行同化，不然就会肉体超脱，进化成非人的存在。现在又要到同化时间了，新疆体也已经准备好是一名少女，然而在外界却有不少人不想让天元同化，打算在消息。后纷纷盯上那名少女。根据高专调查，大概分为两批：其一是企图颠覆现今咒术界诅咒师团体 Q， 其二则是信仰并崇拜天元的宗教团体盘星教。盘星教崇拜的是纯粹的天元大人，所以不希望新疆体这种杂质混入其中。不过新盘教大部分都是非属实，主要还得提防那个 Q。五条悟一边跟着外面的夏侯杰通电话，一边进入大楼寻找那名少女。五条悟根本没有把这个任务放在心上，反正他跟智。
室友就是最强，区区护卫任务不值一提。就话音刚落，就看到那栋下游街所在的那层炸了，下游街都是安然无恙，但少女从到楼上直直坠了下去。小杰给五条悟梳理之后，立刻破窗而出，同时召唤出了一只会飞的咒灵，成功击中那名少女。而敌人还留在之前的房间。与此同时，五条悟也遇到了外面的敌人，对方直接射出密密麻麻一大堆小刀，可惜那些刀在五条悟面前自动停下。随着他一步步走向那位 Q 的战斗员，刀也纷纷落下。就让这一下子看看最强咒术师的实力吧。殊不知，真正的危险还没有展露出来呢。知名咒术师杀手福黑圣儿也准备参与其中了。五条悟和夏游杰的最强二人组究竟有多强？敌对最强的战士撑不过两招。此时夏游杰已经悠闲的在泡茶了，身后的敌人这么的咒灵缠着要亲亲。因为夏游杰的术式是千年难得一遇的咒灵操控术，凡是被他打败的咒灵都会听从指挥。敌人嚷嚷着他们组织最强的战士也来了，他们肯定不是他们的对手。刚好这时夏游杰收到一张照片，就问是不是这个人。上面最强的战士。已经被五条悟揍了个鼻青脸肿，接战 Q 之后，武侠二人会合，而那个名叫李子的少女苏醒的时候，刚好在五条悟怀里。冷不丁看这么一大帅哥，竟然上去就是一拳。五条悟摸着脸不敢置信，小姐笑眯眯的告诉李子，他们不是坏人，却也评价他也长了一张很会骗人的脸。于是，在李子的贴身女仆黑井找过来时，看到的就是自家小姐被两个男人拧成麻花的一幕。这小姑娘明知道自己是容器，居然还能这么轻松活泼。五条悟和小姐都非常不解，那是因为李子并不觉得自己会死，他认为童话只是让他和天元合二为一。一罢了，他的意志、内心和灵魂都继续活在天元体内，这是相当光荣的事情。这里子闹着又回去笑，这种情况肯定是要回高专把人保护起来最安全。在外不知道什么时候就又被盯上了，但是天元大人想要满足新疆体的全部要求，五条和夏小杰只能把他送回学校了。其实夏小杰很能理解，毕竟过不了多久，这小姑娘就会永远沉在高专底部了，再无法见到自己的家人朋友，肯定会想在有限的时间里又多多跟他们相处的。然而下一秒，他派去监视保护李子的咒灵就出现了异常，有两只被俘除掉了，敌人迅速赶到了李子的。学校现在是音乐课，学生们可能会在礼拜堂或者音乐教室。三人直接分头行动，五条悟去礼拜堂，黑井去音乐教室，小杰去对付拂除咒灵的诅咒师。一边找人一边思考，这又是哪个势力 ？Q 已经被他给五条悟解决了，难不成是盘星教派来的？很快，他们在走廊遇到一个诅咒师，对方的两只噬神一前一后守在身边。于是夏小杰也召唤出两只合同咒灵，这是噬神时和咒灵时的战斗。一般情况下，这两种人都不擅长近身战，所以诅咒师非常自信夏小杰不会防备被近身。结果还没有来得及出手，夏小杰。就召唤另一只咒灵直冲而去，然而诅咒师却是顺势后撤，接着从外面绕了进来，破窗而入，跳入到夏小杰身后，直接对着他后脑勺发的攻击。可下一秒，诅咒师的脑海中就突然出现了回马灯，他看到了自己曾经最喜欢的一只狗狗。当初父母嫌弃能看到奇怪东西的他，只有这只狗狗值得全盘接受。但很快，诅咒师就想起来，狗狗已经去世五十年了，一时回笼后就是被夏小杰狂揍。没想到吧，仍是近战咒灵时。另一边，五条悟也来到了礼拜堂，推开门，大声喊了一声李子的名字。其他同学一看，我去，大。大帅哥，纷纷问李子这是他什么人？五条悟也在妹子热情的呐喊中摆着各种特色的 pose， 就让老师都悄悄给他塞了联系方式。而五条悟趁着他们为自己争吵的时候，悄悄把李子给带了出去，简单说明了一下情况。为了不把自己的老师同学牵制进来，现在只能离开了。不过学校里还有另外一个诅咒师在悄悄观察传说的新疆体，好在黑井及时发现这个纸袋人，紧接着夏游杰也赶到了，一着就把纸袋人摁趴在地，但他们的反应却让纸袋人确认刚刚那个少女就是新疆体了。说完后就直接遁地离开。与此同时，五条悟也被一群纸袋人给围住了。夏游杰打来电话，把刚刚从老头诅咒师那里得知的消息告诉了他。有人在网站上悬赏三千万要李子的脑袋，截止时间到明天上午十一点，这些人都是为了三千万来的。了解完情况后，五条悟还是那副狂不羁的模样，杂鱼就算来一群。也是杂鱼。这时地面上又钻出来一个纸袋人，现在已经五个了。五条悟抬手把两个纸袋人一前一后吸了过来，两个人在空中重重相撞，掉在了地上。但另外两个同时冲了上来，五条悟直接把李子给扔了出去，而那两人的拳头却停在他周围，无法向前哪怕一公分。这就是五条悟的术士，无下限，是能够隔绝无限的屏障。他一拳一个把两人打翻在地。转眼间，五个纸袋人只剩下最后一个。其实这五个人都是分身，本体可以随意切换到其中一具身体。五条悟是通过这双六眼对着对方术士的，六眼能够让他进行。精密的咒力操作，完美掌握无下限术式。术式分为逆转和顺转，顺转的话就是把刚刚两个纸袋人吸过来那样产生吸力，反转则会产生超长距离大范围红光直线冲击气流。五条悟拎着李子让他保护好头，随后抬手在面前的玻璃墙震碎，面向最后一个纸袋人，十几个中指并拢，随着手腕的转动指向对方。术式反转，呵，然而尴尬的事情发生了，那就是无事发生。五条悟装了个大逼，大招就没发出来，只好靠拳头把男人打飞了出去。但这场刺杀还远远没有结束。
说，李子收到了一条短信，黑警被抓走了。身为最强，怎么能容许这样的侮辱？人当然还是要救的。不过为了确保万无一失，五条悟和夏侯杰一直认为应该先把李子送回高专保护起来，换成他们另一个同学肖子当替身。但是李子不相信他们真的会救黑警，更何况就算救回来，他也没办法跟黑警告别了。于是五条悟难得板起脸，严肃地向李子确认是否下定决心跟他们一起冒险。而李子毫不犹豫给出了肯定的答案。结果镜头一转，他们已经来到冲绳了。原来盘星教那群飞鼠师把黑警抓到了冲绳，一群人咒术师的没有的乌合之众，五条和夏侯杰不费吹灰之力就把黑警救了出来。来都来了，当然要好好先玩一下再说。几个人就换上花衬衫去了海边。只是夏侯杰很疑惑，对方为人质他的冲绳的动机。宣长令是明天十一点结束，日落后天元就将和李子通话。就算想让他们赶不上通话的时间，那应该选择交通不便的农村吧。带到冲绳，他们打个飞的直接就飞过来了。唯一的可能性是那群人打算占领机场，所以高中还派了两个一年级学弟在机场巡逻，分别是七海和灰原。七海深知那两个学生的尿性，一直夸这个脸。灰原很崇拜夏侯杰，觉得学生们在保护少女的伟大事业真是太了不起了，所以他们俩一定的努力才行。而努力的学长此时正拿着海参喷射少女呢。快乐的时光总是这么短暂。小杰提醒他们该回去了，李子立刻露出了不时有委屈的神情。五条悟也想尽量满足他的心愿，打车一回，决定明天早上再回去。小杰却担心五条悟的精神承受不住，为了确保李子的安全，他从昨天起就一直没有解除过手势，继续留在这里，肯定依旧没有办法休息和睡觉。五条悟捶了一下夏侯杰的胸口，这不是还有你吗？在海边浪完后，四个人一起去划船、吃拉面，晚上去了水族馆。李子度过了大概是有生以来最轻松愉快的时光。到了第二天，他们顺利的返回高专，这里已经是高专的结局内部，外人绝对闯不进来。这两天可把五条悟给累坏了，吐槽后再不要照顾小鬼。话音刚落，从背后刺来的刀直直捅穿了他的胸口，所有人都被这一幕震住了。五条悟呆愣的看着那把刀，他回过头来看向那个男人，说的第一句话竟然是：“我们是不是在哪里见过？”事实上，他们的确见过一面。五条悟还小的时候就已经在咒术界出名了，腹黑圣儿是被咒术界御三家之一的禅院家抛弃的弃子，只因为他出生起就没有任何咒力，在咒术世家看来简直就是耻辱。他去看了一下那枚传说的天之骄子，没想到那个小孩回头了，这是他第一次站在别人背后还能被发现，还是小孩的五条悟尚且如此，更何况是已经成长了的五条悟。所以在圣儿动手之前，先把他的强度给消了。接下来我们来复盘一下腹黑圣儿那绝美的计划。接到星盘教的委托之后，他就让合作的中介孔申宇在网站上挂了悬赏令，想让那群杂鱼找茬。得知有这么个悬赏令的五条，为了确保万无一失，肯定一直维持着舒适。就算他是天才，坚持两天两夜也会变得疲惫。悬赏令的实现就是给他设一个终点，因为十一点悬赏一结束就不会出问题了。这时候解除了术式的五条悟就给了圣儿可乘之机，不过这一刀没有给五条悟造成致命伤。紧接着五下二人同时出手，一个是圣儿正飞出去，另一个召唤蠕虫咒灵将人一口吞下。原来被刺入的那一瞬间，五条悟就刻意避开了心脏，还用咒力强化身体，到无法滑动，区区贯穿伤而已，不值一提。五条悟让夏侯杰先在李子天元那里自己一个人对付这个人就行。与此同时，福黑圣儿已经将蠕虫咒灵开膛破肚，还换了另一把刀，身上缠绕了一只咒灵。五条悟先射出一枚咒力弹试探，却惊讶的发现这人的速度极快，他是在这时候才察觉到不对劲儿。拥有最强术士的五条悟居然被毫无咒力的人给捅了，在咒术界没有丝毫咒力的情况下，被称为天宇咒父。灵咒力换来的则是超强的身体素质天赋。福黑圣儿的身形瞬间消失，接着在树林之中不断的闪现，最后握刀直冲五条悟而去。而五条悟只是抬手用术士的吃力将人推了出去，圣儿的身体在空中无力的翻滚，强大的吃力推着他接连冲破了好几座建筑。五条悟有些疑惑，这人竟然已经做了完全准备，不可能不了解他的术士。果然，他走到圣儿落地的地方，那人已经不见了。可他一直在不停的闪现转换位置，可是五条悟感知不到他的气息，只能追踪圣儿身上的一只咒灵，然后双手挥转凝聚了一团咒力，这是最大咒力的术士顺转。苍，那团咒力跟随五条悟的指挥飞出去炸开，直接将他周围炸了个大坑，只剩下脚下这一小块浊流点，没有烟体，不会圣儿也就无法发动气息了。然而下一秒，森林里却飞出无数鹰头，这种低级的咒力没有任何杀伤力，就能扰乱五条悟的感官，这下他还是无法感知圣儿的位置，而且鹰头还弄出了他的。视线死角，五条悟本来打算再用一次仓把这些碍事的东西全都轰掉，突然意识到这或许是圣儿真正的目标，是借此追杀李子。他立即转身准备去寻找李子，就那一瞬间察觉到前所未有的危机感，圣儿已经在他转身的瞬间闪现在他身后，没有任何停止的挥刀捅了过去。这把形状奇怪的刀名叫天逆帽，拥有消除一切术士的能力，所以即便碰到五条悟周身无限的屏障，也没有任何阻止的穿了过去，直接贯穿了他的喉咙。这还没完，五条悟双手握刀想要阻止他继续划，然而圣儿毫不留情的挥刀划。拉开了他几乎上半身体，顿时鲜血四溅。接着又反反复复刺穿他身体的其他部位，不给五条悟丝毫反抗的机会。最后一记扫堂腿将人踢翻在地，头上刺了一刀之后，又
层最底层，分别的时候到了。第一次给了黑井最后一个拥抱，或者说最喜欢他了。随后就跟着夏小姐来到了清新宫，接下来的路只能李子一个人走了。但夏小姐给了李子另一个选择，她可以掉头回去和黑井一起回家。原来走到和李子见面之前，他跟五条就商量好了，如果新疆体不同意同化，那就直接不同化了。哪怕此举会以天元为敌，但没关系，他们是最强的。李子早已下定了决心，终于还是动摇了。他从此就知道自己的命运，以至于同化后和大家分开也没关系。可是他果然还是舍不得大家，想和大家再去各种各样的地方看更多的事物呀。夏游杰并不意外这个回答，笑着朝李子伸出手，要带他一起回家。然而下一秒，就在李子要回卧上去的时候，一发子弹射穿了他的太阳穴。原本可以马上拥抱新生活的少女猝然倒地，不会甚而从通道里走出来，一脸无所谓的告诉夏游杰：“五条悟被我杀死了哟，五条悟被福黑善杀了。”意识到这一点的夏游杰立刻召唤咒灵红龙，但善人的速度实在太快了，他跟红龙一起追都追不上。善人并不着急，现在就动手。他刚弄死五条悟，正开心着呢，迫不及待跟别人分享自己的计划有多么天衣无缝。高中的星星宫和祭库是注重隐藏的结界，所以门口不是守卫，只要能找到入口，谁都能进来。关键在于如何能不被高中的师生发现的同时找到入口。当初放的一些银头就起到了作用，加之善儿本身没有助力，无法被咒术师感知气息。不过他用来杀死五条悟的咒具具有咒力，他便专门养了一只用来收纳的毛毛虫咒灵，把咒灵送到肚子里，咒术的气息也就跟着隐藏了，然后就能光明正大的找夏小姐留下的痕迹了。尽管夏小姐在在来的过程中已经非常细心的消除了咒力残毁，气味和足迹这些东西就被他忽略了。天域咒符的污感会跟着提升，这些旁人注意不到的东西，在圣儿眼中就无比的明显。夏小姐问圣儿来的路上有没有碰到一个女仆，圣儿只回答运气好的话，大概还能活下来吧。不久前还一起玩了四个人，转眼间就剩他一个，夏小姐再也忍不下去了，直接操纵红龙冲破种种阻碍，撞向圣儿。圣儿立即挥剑抵挡，被红龙推着上了天。夏小姐趁机往空中发射出数枚咒力弹，但全都被对方躲开了。落到屋顶后，双脚还将瓦片震飞。然而紧接着两大片瓦片房顶就像波浪一样甩了过来，夏小姐又召唤出另一只庞大咒灵。这种大规模的袭击，圣儿只能暂时后撤。不过他很快稳住了阵型，转身直面红龙，挥起噬魂刀就横砍过去，顺着头部一劈到底，直接将其一分为二。看到这一幕的夏小姐瞳孔地震，这可是他手里硬度最高的咒灵。两个人所站的亭子两边开始迅速崩塌，圣儿评价了一句：“咒灵操作乌合之众。”结果下一秒就被拉入了领域空间。旁边有个脸上长满了眼睛的女鬼问他：“我美吗？”这是假象怨灵构筑出的，则是不回答问题。就强制互不侵犯的简易领域，这边回答不是我的菜。话音刚落，原来就咔嚓剪掉了他鬓边的头发，耳朵也被大剪刀给夹着。可惜圣儿有逆天帽，轻而易举就破了这个领域。出来后，夏小杰在他身边做好了守株待兔的准备。他的目标是那只毛毛虫咒灵，只要收服了他，破坏圣儿的武器库就没了。可是，在他即将收服的一瞬间，他的手被弹开了，接着圣儿将逆天帽换成了另一把刀，对准夏小杰刷刷砍了四刀。他的胸口上出现了 X 型的伤痕，又被圣儿一脚踹飞了出去。但是圣儿并没有像对待五条悟那样，还留了他一命。毕竟是咒灵操术，万一死了，那些咒灵全都暴乱就不好了。向儿又踹了夏小姐一脚，评价他们都是受到了父母恩惠的人，却败给了他这个连咒术都不会用的猴子。说到恩惠的这个词时，他突然想起了那个快被他遗忘的儿子，他的儿子就叫慧，名字还是他给取的呢。最后，向儿带着李子的尸体回到了盘星教，盘星教的人非常大方，就连答应好的三千万还愿意再加点。这个盘星教一开始是随天云大人传播日本的佛教，同时向术师传授道德基准，但咒术界和宗教团体势如水火，盘星教就发展成了现在这样，紧紧的站在非。术士那边唯有天元大人是他们的真神，所以教徒绝不允许他们的神和之用污秽童话。孔世玉提醒这位教徒，要是天元失控了，说不定整个人类社会都会毁灭。对方就觉得，如何星星一同陨落，那也无可奈何。说完后，就抱着李子的尸体走了。圣儿和孔世玉也带着钱心满意足的离开，甚至还主动要求和孔世玉一起吃个饭。可惜孔世玉深知他是不会付钱的，两个人就此分别。圣儿一个人走在不知去往何处的路上，只觉得这阳光真刺眼。就是在这时候，他看到了活生生的五条悟。哟，好久不见啊！腹黑圣儿看着面前宛如。从地狱归来一般的男人，满脸都写着不敢置信。而五条悟的语气甚至是轻松愉悦的，还掀起额头的伤疤给圣儿看。原来他的生死危机之时，领悟了反转术士。反转术士说白了是治疗术。在圣儿刺入他喉咙的那一瞬间，五条悟直接放弃了反击，把所有精力放在了领悟反转术士上。在此之前，他也曾试过，但却没有成功。没想到在临死之际，掌握了咒力核心。你的败因在于没有砍掉我的头，跟他喋喋不休的模样，圣儿就知道这小子肯定上头了。现在正处于极度自信的狂傲状态，搞得他酒味的燃了起来。抽出逆天帽宣布，战斗才刚要开始呢，五条悟露出了癫狂的笑容，紧接着轻而易举的躲开了急速冲上来的圣儿。圣儿一击未中，反转手腕改为反手握刀，可是转身又挥出一记空刀，五条悟早已悬挂在空中，食指和中指并拢，紧紧盯着圣儿。术士
们继续再战。呵，十五条悟无下限咒术是反转的结果，把反转术士身上的正面能量注入在克林子的体内的无下限术士，生而早就已经调查了五条悟的所有底牌和能力。中性的无下限咒术运用停止之力，强化无下限咒术苍运用吸引之力，反转的无下限咒术呵运用排斥之力，没关系，生而都有办法解决。他在逆天某上挂了可以无限生成的万里锁链，迅速甩着锁链准备开始远程攻击，就在和五条悟对视的时候产生了不祥的预感，但他选择忽略那一点为何，直接将逆天某朝五条悟甩了出去。五条悟双眼无神，身躯就仿佛能察觉到锁链的轨迹一般，接连躲开了天地蟒。他看到漫天金光透过云层倾泻而下，脑海中出现了离子的身影，知道离子已死，可心中却没有一丝一毫的愤怒。他不恨任何人，此时此刻他只是单纯的觉得这个世界无比的舒适，连蝴蝶细微的振翅声都可以清晰可闻。接着五条悟一手指天，一手指地，摆出了释迦牟尼的经典姿势，同时说出了那句“天上地下唯我独尊”。无数石块停滞到五条悟面前，形成了一堵墙，生而的天地魔从他背后袭击了过来。而他不知道的是，五条悟家的无下限咒术还有一招，时间仿佛在这一刻凝结了，一红一蓝两颗水珠交相碰撞，这是苍羽和两种无限的碰撞，将术士同时进行顺转和反转，产生的假想质量瞬间释放。此乃虚势紫，刹那间，整片战场都被紫色的光芒笼罩。生儿眼睁睁看着一道攻击朝自己直射而来，终于意识到之前感受到的一丝违和是什么了。如果是从前的他，看到复活的五条悟，肯定毫不犹豫的跑路，因为任务已经完成，三千万也已经到手。可是觉醒的无下限咒术使用者就在眼前，这个人很可能是目前的咒术界最强。所以如果否定了他，碾碎了他，是否就说明曾经否定自己的禅运家也不值一提？腹黑圣儿失去了很多，多到已经不在乎了。然而在那一刻，他重新拾起了被丢弃的自尊和不甘，换来的结果就是半边身体都被轰爆。他伸手摸了摸变成空洞的身体，只接了一手淋漓的鲜血，就从记忆深处将妻子和孩子接了出来。那是他一生中为数不多的幸福时光。无条悟落地，问他有什么遗言，圣儿便想起了自己唯一的儿子腹黑会，最强咒术是杀手就此陨落，留下的唯一句遗言是关于腹黑会的。他告诉五条悟，还有两三年，自己的儿子会被卖给禅院家，让他随意处置。另一边，小姐苏醒后，在找李子的路上遇到了圣儿的毛毛虫咒灵。之后，他打开了盘星教的大门，看到五条悟抱着李子的尸体从里面走出来，周围的教徒面带微笑，纷纷鼓掌。五条悟问小姐要不要杀了他们，小姐还在那里找理由，这些都是普通教众而已，杀了也没有意义。可是意义这种东西真的有必要吗？新疆体事件已经过去一年了，五下小三人组也恢复了正常生活。五条悟最近沉迷变强，让小子和夏游杰分别把橡皮和铅笔扔过来，最后就让这铅笔停在空中，橡皮就撞到五条悟的头弹飞了出去。这说明他已经把无下限的防御变成了全自动的，可以自动筛选危险物品。这样一来就大大减小了能耗。一直开着无限限咒术也没问题。为了保持大脑新鲜度，他也同时开发着反转术式。苍和鹤也用得越来越熟练。之后还打算研究一下领域和长距离瞬间移动。五条悟成为了当之无愧的最强。还没能突破那层屏障的夏侯杰被他落在了身后。偏偏这两年咒灵源源不断的出现，五条悟可以单独完成任务的结果就是他也必须独自出任务。但夏侯杰的作战方式是将咒灵扶持后团成咒灵域，然后吞下去，味道大概像擦过呕吐物的抹布吧。渐渐的，他开始不知道自己这么努力的意义究竟是为了什么，是为了当初那些愚蠢旁观的冷漠弱者吗？一向坚持的东西一旦产生动摇，就会有越来越多的负面情绪争相涌出。不过夏侯杰的身边除了五条悟，还有贴心的学弟灰原。灰原是个阳光开朗大男孩。就在他开启夏侯杰的时候，一个女人来到两人面前，上来就问他们喜欢什么样的女人。这位就是在五条悟和夏侯杰之前就获得特级宙师称号的九十九游击。九十九和高传理念不合，从不接任务，整天到处跑着搞研究。高传的人一边是哪里出了咒灵，就派术士过去杀，指标不治本。九十九想从根本入手，构建一个不会诞生咒灵的世界。夏侯杰还是第一次听到这种想法。似乎和他一直在纠结的东西不谋而合了。首先要实现这个目标，首先要了解咒灵是什么。咒灵的本质是人类一出的咒力沉淀堆积而成的东西，所以有两种办法可以实现：第一，消除全人类的咒力；第二，让全人类都能控制咒力。九十九更倾向于第一种，为此他曾经是这接近唯一一个没有任何咒力的人，也就是伏黑圣儿。他没有咒力，就能凭借超凡的五感识别咒灵，同时又让身体与诅咒划清界限，反而获得了对诅咒的耐心，是真正的超人类。可惜九十九被圣儿给拒绝了，现在仍被五条悟给杀了。他正在研究第二种方法，因为术士是不会催生出咒灵的。他。他们对咒力的操控或者咒力无法外泄，而是在体内不断循环。只要全人类都变成术师，自然就不会再产生咒灵了。但这个方法也不太现实，就算找到了普通人变成术师的办法，工作量未免太大了。于是夏侯杰给出了第三种方法，那把非术师的人全杀了不就行了？为了保护普通人去杀咒灵，又为了不让咒灵诞生杀光普通人，夏侯杰，你的思想很危险呢、啊。结果九十九反而从他的话里获得了灵感，或许这才是最简单的方法：不断筛出非术师，让人类为了生存适应术师，也就是利用恐惧感。和危机促使人
着酒瓶告诉他，究竟是以厌恶非处事，还是坚持以往的自己，都需要他之后去选择，将其变成真实的道路。临走之前，又听说了新疆体的事情，不知那时还有一个新疆体，还是诞生了别的新疆体。总之，天元现在很稳定。这句话同样在夏小杰心中掀起了一丝波澜。又过了一段时间，促使夏小杰做出选择的事件出现了。值得贴心好兄弟灰原在此任务中牺牲了。夏小杰安慰七海：“我已经接手了这个任务。”七海却发起了灵魂之问：“反正有他在，还要我们干什么？”数十这场漫长的游戏，如果是其尽头，是同伴们堆成山的尸体呢？保护弱者的代价是牺牲强者。既然如此，那不如把弱者全杀了吧。接着，小杰接到了一个任务，去一个偏远山村调查非自然的死亡世界。没想到那些村民居然把两个无辜的小女孩当成元凶关了起来，因为他们能看到奇怪的东西。明明小杰告诉他们自己已经把真正的元凶处理掉了，他们还在那里抱怨两个女孩，把一切的不幸全都扣在了他们的头上。这次任务成为了导火索，小杰将两个女孩救下，然后屠了全村的人，之后又回老家杀亲正道。父母。亲人无一幸免。五条悟从班主任那里听说这件事，第一反应是不敢置信，自己的挚友怎么会做出这种事情呢？现在夏小姐已经成了高中的通缉对象，但他还是在新宿路面见了小子。小子一面一如往常的跟夏小姐唠嗑，一面光明正大的给五条悟打了个电话。他质问了夏小姐一句为什么，夏小姐回答他要构建只有数十的世界。小子表示不能理解，不过因为别人不理解就自暴自弃，有点幼稚。和小子分别后，夏小姐逆着人流往前走，身后传来五条悟的声音，解释一下姐。夏小姐知道，小子已经把自己的回答告诉了五。五条悟同。同样不理解，杀光非术师构建只有术师的世界，这种事情怎么可能做得到？小姐姐说：“你不就能做到吗？如果真能成为五条悟，这种事情有什么做不到的呢？”说完这一番分手宣言之后，小姐扬长而去。五条悟对儿时的背影想动手，就迟迟下不去手。即便他知道小姐以后还会杀更多的人，最后只能郁闷的坐在台阶上思考人生。直到叶哥找到他，现在的五条悟才意识到，只有自己一个人变强好像没有用，他能救的只有做好被救准备的人。小姐选择开始新人生的地方，睡得还有重大意义的盘星教，他打算成为盘星。要的新教主，而他的合作者就是当初和圣人合作过的孔世宇。才过了不到两年时间，他们就从敌人变成了合作对象。小姐把各大会长和大哥哥们叫来开了个会，上台前摸了摸头，村子里救回了一个小女孩的头，随后向所有人宣布这个教团已经归他所有了。但台下大部分人都持反对意见。他邀请了一位代表上台，当着所有人的面把那人给杀了，抹了一把溅到脸上的鲜血，臣服于我猴子。另一边，五条悟找到了福黑圣人说过的那个儿子，一看到福黑会的脸，就在心里感慨和他爹长的真相啊！他本来想告诉福黑会自己杀了他。他爸的没生的小孩直接打断，表示无所谓。他已经很久没见过那个爹，都忘了长什么样了。大概是跟精美界的妈妈丢了他们一起跑了吧。五条我惊讶，这小孩竟然如此成熟，就问他想不想去禅院家。傅卫会却只关心如果去了，精美界能获得幸福吗？五条我笃定的告诉他，百分百不可能。他也知道了这孩子的选择，摸了摸孩子头后，有些感慨的说了一句：“加油变强吧，强盗不会被我抛下。”五条我嗖的一下从十九岁长到了二十八岁，现在已经是一名光荣的人民教师，而他的三个学生也是一个比一个厉害。胡章悠人。能跟五条悟开的族州之王两面宿奴的容器，福黑会差点单杀五条悟的福黑圣人的亲儿子，丁气也强威，一上两人在其面前都不敢造次的真大佬丁气。这天三人一起出完了任务，福黑直接坐车回高庄了。丁气本来想去逛街，却被虎章邀请一起看电影，据说是新上映的《蚯蚓人四》，还不等他拒绝，虎章就叽里呱啦全剧透了。总之就是疯狂科学家造出了蚯蚓和人类的融合体，但这个蚯蚓人本性并不坏，还是个热爱环境保护的女大学生坠入了爱河，结果最后蚯蚓人还是被女大学生同伴一棍子敲死了。紧接着，无数小蚯蚓人将他们团团围住，嘴里还喊着“爸爸”。说的起劲的虎杖在丁七眼中宛如一个大傻子，他才不想看蚯蚓男呢。于是两个人分道扬镳，一个去看电影，一个去逛街。殊不知，刚刚一直有个女孩在悄悄注视着他们。另一边，一级术士明明和东堂葵正在推荐东京咒术高上的五名学生为一级术士，分别是二年级的禅院真希、胖塔和一年级的福黑会、丁七野蔷薇和虎杖悠人。众所周知，术士是分等级的，一级术士是仅次于五条悟这种特级术士的存在，晋升的要求也极为严格。首先，最少需要两名一级术士作为推荐人；其次，还需要一级术士共同完成数项任务，成绩达标后升为准一级，再单独执行一级任务。根据任务的结果，判定是否能升任为一级术士。而且，推荐者和任务合作者不能是同一名一级术士。东堂原本打算和他的好兄弟虎杖在任务中好好培养感情的，一听明明提醒这一点，瞬间呆滞，生无可恋起来。而自己被推荐为一级术士这种事，丁七他们本人还不知道呢。丁七喝着奶茶走在路上，突然被刚刚那个女孩叫住。这个女孩也太高了，丁姐都得仰视她。女生一声泪问她，刚刚。是不是跟虎杖在一起？原来这个叫小子的女孩是虎杖的初中同学。以前的她长这个样子，后来搬到东京，因为不适应环境，再加上长高了一截，就变成了现在这副高高瘦瘦的模样。从初中的时候，小子就暗恋虎杖。毕业典礼那天，鼓起勇气和他拍了合照。秋月马上要搬来东京，因为再没有见
果重的表示绝不可能，可心里却躁动了一下。很快，不黑不耐烦的过来了，一听到是找虎正的女孩子，立刻表示虎正一个没有女朋友，因为当初突然把他从老家带到东京，他也没有不愿意。房间里贴着大胸姐姐的海报，不像是有女朋友的人。小子被问他们虎正喜欢谁问的女孩子，不黑想起来以前东堂问过他们，虎正的回答是高个子女人。好家伙，这不是完美符合了吗？小泽丁奇瞬间激动了起来，丁奇也赶紧发威着召唤虎正过来。结果那小子刚好在附近，很快就过来了。丁奇这才知道，没有把小子的事告诉他。小子编号这么大，他肯定认不出来。到时候问人家一句你谁呀，那可就太尴尬了。好在虎正的高情商没有让他们失望，居然一眼就认出了小泽。丁奇不黑双双给他亮了满分的牌子。其实虎正这样的男孩子招女生喜欢可太容易了。当初班里的男生问他喜欢谁，虎正表示非要挑一个的话就小泽吧。见到男生都是他没眼光，他就说小泽吃东西的动作和写的字都很漂亮。而小泽刚,刚在门口听到了他们的对话，只是当初的他没有勇气跟虎正搭话，但心中的情愫却迅速生根发芽。他没想到自己在瘦下来后再次遇到虎正，这一次他不想错过。而虎正还是像当初一样叫。就要说了一句再见，他们之间没有可能，以前没有，现在也没有了。毕竟当咒术师，时常面临生死一线的状况。就算虎杖对小的有那样的感情，他也不会把对方拉入这样一个世界。另一边，丁奇和腹黑一起回去。此时，丁奇终于想明白了自己的心情，他就是不爽虎杖会在自己之前交的对象。刚说完，虎杖就追了过来，特别好脾气的接过两人递来的东西，再次邀请他们和自己一起去看蚯蚓人。夕阳下，少年少女奔跑的身影是多么的青春呐、啊！结果几天后，他们就接到了一个揪出内奸的任务。咒术高专居然有内奸，而且还是个咒灵狗。觉得五条悟觉得这个内奸应该在京都校，就委托对罪嫌人的歌姬调查一下。这种事当然不好让他们京都校自查，所以东京校一年级的三个学生也被派去协助歌姬。歌姬告诉他们，内奸应该有两个人，一个是校长或者更高层的人，这个他们无能为力，只能差给高层提供情报的第二个人。歌姬通过排除法，心中已经有了人选，但嫌疑还没有落实，所以要先抓捕再审问。这个人就是二年级的机械丸，在一级高中会上，他们见到那个机械丸，实际上是为本体操控的傀儡。此时那个傀儡正待在自己的房间，同伴的三轮。过来收作业，看那些休息，就忍不住戳了戳，很好奇机器丸的本体在哪里。与此同时，歌姬已经把虎杖三人带到了机器丸本体与信吉所在的地下。其实，信吉也是天宇咒父，只是和腹黑圣儿恰恰相反。如果说腹黑圣儿用灵咒力换取了极为强大的身体能力，那信吉就是用健康的身体换取了恐怖的咒力量。他的傀儡术覆盖了整个日本，随便操控一只傀儡进行内奸活动都是轻而易举。可当他们打开后，里面竟然空无一人，这相当于坐实了内奸身份呢。只见回到了不久之前被困在椅子不能动弹的信吉，终于等来了他。的客人，那两人竟然是万恶咒灵真人，以及一个下游界长得一模一样，但脑上多了一条缝线的人。两个人是赖雨晴约定的，当初他们和星奇约好，与星奇为他们提供情报，他们用无微转变治好他的身体。其实与星奇并没有完全叛变到敌方阵营，不然当初也不会提出不能伤害京都校的人这一条件。结果他们的队友花玉打破了约定，双方撕破了脸。这次真人和缝线下游是过来灭口的，不过在那之前，他们要先履行约定束缚，治好与星奇的身体，不然还没动手，他们就会先受到违背束缚的惩罚。真人走到与星奇面。面前摁着他的头，施展了术式无微转变。与星吉生平第一次靠自己的力量站起来，这副健康的身体是他从小梦寐以求的。可惜刚获得就要面临生死之战，无数机器丸出现在身后，就让只率先冲向真人，剩下的也紧跟着一拥而上。等真人变出大拳头把他们全部砸碎之后，与星吉已经趁机跑路了。真人觉得这样也太无聊了。话音刚落，地面就突然崩裂，他顺势冲天而起，落到了外面，看到与星吉竟然开始高达出来了。此乃究极机器丸绝对形态装甲傀儡，究极机器丸视作灵。这一下的多年家里蹲果然不是白蹲的，而真人一眼就看出了这台高达操纵式的头部，等会儿直接往那儿打就行。横线下游也配合默契的展开了仗，截断与星吉和外面连起的通道。与星吉外面的一切情况尽收眼底，他只想尽尽全力打败真人，然后冲过仗，把关于敌人四个古迹获得消息传给五条悟。到时五条悟肯定会保护他，而他也可以堂堂正正的和心上人三轮侠见面。所以战斗刚开始，机器丸直接填充了一年份的咒力，向真人开炮。巨兽的手掌从上方压下，带来的压迫力让真人愣在了原地。随着一声爆炸巨响，石桥被轰出巨大的断口，但真人却从火海中大步窜了出来，他的脚变成了某种四足动物的脚掌，奔跑的速度大大加快了。与星际的这一炮激发了他玩弄猎物的浓厚兴趣，只要把人从那台机器碗里拽出来，如果真人跑得这么快，机器碗挥一挥拳头就能追上。接连砸下的拳头让真人不得不边跑边闪避，最后还是被打落水中。可他脸上却露出了癫狂的笑容。这时的机械丸的手冲破石脚脚，一把抓住下坠的真人，真人却已经变成一条小鱼钻进了水里。于静怡毫不犹豫填充两年份的咒力，朝水中射出第二发大浮泡，湍急的水流瞬间掀起巨浪，但真人早已经绕到他的后方。此时便会人形挥起巨大拳头从机器丸背后砸过来。雨欣及时道：“真人不会中途改变攻击动作，准备趁
，机械王的手指变成枪管，对准了伤手画的翅膀扑腾的真人，锁定目标后瞬间发射出去，真人根本躲闪不及，只管摸着他的肩膀。本来以为要挨一击大的，哎，没想到啥事没有。真人刚想出言嘲讽，下一秒种植的地方瞬间膨胀起来，迅速爆开。接着，机械王又一脚将他重重踹了到地上，真人还沉浸在震撼中无法回神。这次的伤害直击灵魂，无法恢复。他只能以扭曲灵魂的形状，让外星看起来像再生了一样。而雨星机已经追了上来，现在真人往天上飞，他够瓢，便直接填充了五年份的咒力，发射着五发追尾弹。追尾弹直追真人而去，真人已经竭尽全力躲闪，可他们就是不追到，誓不罢休。他只能迅速飞向高空，引导那些追尾弹撞在一起，然后飞回降落的极限丸身上。最重要的是，他要搞清楚哪些攻击能够上到灵魂。真人的手臂变成一把超长钢刃，挥起斩断了机器丸头上的电线。结果刚刚的追尾弹又射到机器丸的身后，但雨星机不顾系统响起的警报声，挥着拳头就重重朝真人砸了过去，最后立即填装数十试管。伴随着一声怒吼和心怀一定要去见大家的决心，雨星机射出了第二发能伤及灵魂的攻击。而就在这时，真人展开了领域，领域展开，自冰原遁过，无数只手将机器丸连同雨星机一起拉入了领域之中。到了这里，没有领域能对抗，基本上是必死的了。机器丸连站起来都做不到，真人随意抬手施展的术式无为转变，对时的身体和灵魂就会被他任意揉搓。很快，机器丸里的眼睛的光暗了下去，屏幕上显示着还预留九年零五个月的咒力量。到现在，屏幕也暗了下去。真人以为里面的雨星机也没了，放心的转身离开。殊不知，咒术界除了领域之外，还有一种简易领域。这咒术全盛期平安时代，卢真刚为了从诅咒师和咒灵手中保护弟子而创造出的术式——新阴流简易领域。刚刚雨星级就是用这个躲开了真人的术士，机器丸缓缓抬起头，以迅雷不及掩耳之势贯穿了真人的身体，这是触及灵魂要害的一击。真人的身体开始扭曲变形，最后轰然爆开，领域也随之消失。雨星级也终于露出了爽快尽兴的笑容。这一发展了一直看见的下游都没想到。解决真人之后，雨星级又把目光转向下游，还有一只简易领域和九年份的咒力，足够与下游放手一搏了。当然，这只是他自己以为。雨星机现在无比自信，一边填装咒力准备发动攻击，一边回想起三轮的笑脸。可下一秒，那笑脸却随着他自己的身体一同破碎。这人竟然还没死，而头顶电钻钻开机器丸，直击雨星机本体。即便如此，雨星机还是拼着最后的力气直面恐惧。他要将最后一只领域亲手注入真人体内，而真人的手上延伸着无数只手。机器丸冲破种种阻碍，将那些手燃烧殆尽，却有更多的手贯穿他的身体。雨星机直接从里面飞出来，扑向真人，但他忘了，真人一旦触碰他的身体，就可以瞬间发动无为转变。与此同时，三轮这个傀儡机器玩坐在一起，他提出想去看看雨星机，因为上次棒球赛结束后，感觉和大家距离拉近了，他想和机器玩的关系变得更好，所以以后有机会的话，他一定会去探望雨星机的。可惜没机会了。原来刚刚的真人是佯装被击中的，故意配合雨星机术士发动的瞬间自己炸开，然后再解除领域。雨星机果然天真的相信他已经挂了。果然，人还是不能老坐家里蹲，也不能还没开打就往身上狂插 flag。这场战斗从一开始全在真人和夏小菊的掌控之中，雨星机根本没有机会活下来。灭了口之后，他们的计划就万事俱备，只能等万圣节到来的那天。时间很快到了二零一八年十月三十一日，万圣节的四谷一派热闹祥和。大家穿上最炫酷浮夸的衣服，齐聚街头。突然，一个女孩看到天上出现那个蛋，而这个蛋其实是用来布帐的。整个四谷都已经被帐给围住了，一堵看不见的墙壁静静伫立在那里。另一边，车站里突然产生一股巨大的吸力，瞬间将外面的人全部吸了进去。周书记收到消息以后，立刻派了大量的术师过来调查，发现帐之把普通人关在里面，普通人只能进不能出，但术师和辅助监督都可以出入。里面的信号被屏蔽了，如果要联系的话，要跑到外面找辅助监督代为传达。五条悟的两个学弟现在都在涩谷站十三号口外面。一弟之作为联络辅助监督，其还是带队一级术士。和他一起的是福黑后和朱野。朱野有意显摆一下自己作为前辈的剥削，还是跟福黑科普关于账的事。这个人福黑早就知道了，其他人的不要摆前辈架子，让福黑很优秀。顶几个珍惜学姐带队术师，在这禅院家的主禅院直皮人。现在他们都不知道里面发生了什么事，只是有很多人跑到各自的账边缘说叫五条悟过来。很明显，这是一场专门针对五条悟的行动，因为仗允许术师进入，有了这个束缚，可能一般方式破坏。最直接的方法就是找到布下仗的术师。周书记将四国镇的每个站口都安排了术师，新南口这边是二年级班主任日和、夏伯和胖达，术师们暂时被要求在外面待命，毕竟里面看起来没啥大事儿。反正对方找的是五条悟，就让最强的五条悟一个人先进去探探，怎么摸摸鱼就行了。当然，这只是日下部自己一个人的想法。同时，帐里一群人聚集在透明墙壁边上，嚷嚷这些五条悟赶紧过来。尤其是这个黄毛，他听说十字路口有一群人被吸进了车站，满心都是恐惧，只想赶紧出去。就在这时，一只手从外面探进来，将他拨开。五条悟终于来了。
。五条悟的眼罩底下隐隐藏了一张怎样惊为天人的脸。他一摘眼罩，所有人都停下了动作。那张脸上充满了对蝼蚁的不屑。即使对手是三个特级咒灵，你们居然蠢到以为这样就能战胜我！时间拉回到不久之前，色鬼被杖封锁之后，里面的人要求五条悟来。五条明知是陷阱，也只能来了。看到下方人头攒动，思索了片刻，竟直接踩人的陷阱走过去了。站在二楼俯视拥挤的众人，他大概猜出了敌人的目的了。不过没关系，他奉陪，这就是最强的狂傲。接着，五条悟降落到了站台，在那里，漏狐、华玉两大天灾咒力已经在等着他了，还有一个双马尾咒胎长相。另一边，护杖跟随一级术师是明明小姐，和他一起的还是明明的弟弟悠悠。悠悠是个不折不扣的解控，甚至连五条悟家的眼中都成了讨厌的男人。因为竟然敢让自己亲爱的姐姐当后援，五丈看着姐弟俩你侬我侬相亲相爱，感觉下秒就要做什么有违人伦的事情，不知所措的呆愣在原地。这时明明接了个电话，挂断以后立刻带五丈和悠悠转换目的地，说是明治神宫前站出现了一个四股一样的仗，抵达之后辅助监督说明了情况。这边整个车站都笼罩在了困住普通人的仗，而地下五层站台又展开了不让数十进入的仗，释放仗的咒灵或诅咒师应该就在两层仗之间。到目前为止，已经有两个辅助监督被杀了。除此之外，两层仗之间还有被改造的人类。一听到这个，虎杖瞳孔骤缩。能改造人类的咒灵，他只知道只有一个真人。毕竟当初可是眼睁睁看着好兄弟顺平在自己面前被真人杀死的。明明先让自己的乌鸦去探探情况，他可以和那些乌鸦共享视觉。没想到刚下楼，乌鸦就被弄死了。不过明明也大概了解了情况，然后给了虎杖两个选择。杀死大量弱势的改造人类，还是杀死一只强大的咒灵？虎杖当时毫不犹豫地选择后者。明明便掏出车站的示意图，四处袭击普通人的改造人在地下四层、地下一层和地下二层有某个强大的咒灵或者咒术师，因为大部分乌鸦在那里都被杀死了。虎杖只想知道那个缝合脸，也就是真人到底在不在下面。明明并不敢肯定，但是继续这磨蹭下去，地下四层的普通人肯定就死完了。于是三人立即兵分两路，虎杖直接去地下一二层找那个敌人，明明和悠悠从另一个直通地下四层的出入口去解救普通人。分别时，虎杖让明明放心，他已经不会再输了。然而在地下二层看到眼前的一幕，还是让他愣住了。这年头，蝗虫恶毒都反吃人类了。虎杖一下楼就看到一只蝗虫重灵在啃人类，头都已经没了，手指却不停地颤抖。这只蝗虫重灵竟然还会说话。察觉到虎杖在看他，就丢下了手上的尸体，问他是不是咒术师，还说自己可是很聪明的。虎杖看这只咒灵能交流，就问他脸上有风和线的家伙在哪里。没想到黄城咒灵还真就有问必答，告诉虎杖这人在下面，自己在这里保护着。虎杖注意到黄城身后有一枚钉子，猜测这就是应该和杖有关的东西，如果能破坏掉，杖自然会解除。都已经把这么重要的情报透露给敌人了，黄城咒灵还在那自夸自说自己很聪明，能分辨普通人类和改造人类的味道。话音刚落，虎杖一记扫荡就踢了过来，精致的一拳砸在他身上，连墙壁都直接被冲塌。蝗虫怒气冲冲地说：“虎杖肯定不知道自己是什么诅咒。”虎杖一脸懵，以为就是蝗虫咒灵吗？蝗虫大受打击，你这小子竟然比我还聪明！蝗灾也是世界上经常出现的大规模灾害，他们所到之处可以说是寸草不生。大规模的蝗虫群甚至一天就可以吃掉和供应两千五百人的粮食，离开之后就只剩下满目疮痍的大地，以及覆盖地表漆黑的蝗虫粘液。这种昆虫自然会被人们恐惧、憎恶、诅咒。而这只蝗虫咒灵的行动非常敏捷，又会说人话，已经算是很厉害的咒灵了。双方过了几折后，蝗虫咒灵发现打不着虎杖，又展开了翅膀急速飞过来，但虎杖立刻后撤，躲到了一边。这是一条非常长的走廊，两个人在狭窄的走廊里你追我赶，每一击都会在墙上破开一个大洞。虎杖看这个黄虫咒灵不是很聪明的样子，就和对方反而问他聪不聪明。虎杖告诉他，聪明的家伙一般不会说自己聪明。最后站定在黄虫面前，双方几乎同时出拳，但黄虫是四只手，虎杖是两只手，却依旧站得难解难分，速度快的肉眼根本看不清。可明明是黄虫咒灵的五感更为敏锐，这说明虎杖拥有更为恐怖的速度。不知不觉，黄虫重灵落了下风，隐约可以看到他的身体已经血肉模糊，最后被虎杖一拳打退，跪倒在地。然而下一秒，他就吐出了一口紫色粘液，幸好虎杖反应快，矮身躲过，同时挥出了裹挟咒力的拳头。黄虫却突然说了一句：“果然还是我更聪明。”众所周知，蝗虫会在土壤中产卵。所以他们的腹部可以伸缩、尖端坚硬，甚至能伸长着平时的三倍。而蝗虫咒灵的腹部果然瞬间伸长，眼看就要顶到虎杖的脸了。没想到虎杖的速度更快，侧身躲开后一拳砸向了蝗虫腹部，那里瞬间就血肉模糊，实力差距已经很明显了。虎杖轻而易举击杀了蝗虫咒灵，并破坏了钉子。
。另一边，明明和悠悠已经解决了所有的改造人，两个人自然感受到这样的解除，中的火仗过来，一举地下五层就好。皇上这里被解决，真人那边自然有感应，他此时就在地下五层，就转身离开了。而虎杖他们三人还在赶来的路上，明明承载虎杖的实力足以当一级术师，没有术师都这么强的人，上一个还是日下部，也就是东京校二年级的班主任。虎杖也很谦虚，表示如果是个缝合脸的话，肯定没这么容易。很快，他们来到了地下五层，那里还有幸存的普通人。虎杖朝一个小哥跑去问情况，可那个小哥却满脸呆滞，就好像看到了什么自己无法理解的事情一样。与此同时，五条悟正在面对路虎他们几人。虎栏外面还有非常拥挤的人群，与普通人是看不见周灵的，只有张相有肉体能被看见。所以在那些人眼中，就是一个白毛大帅哥和非主流双马尾子唠嗑。在来之前，老虎就跟夏佑聊过五条悟的实力。夏佑知道五条悟只有一个人的时候才是最强，不然就要顾虑其他人的生命。而现在，老虎打开了护栏和车门，无数人拥挤着涌了出来。这些手无寸铁的普通人就是五条悟的软肋。五条悟也明白过了敌人想干什么了。紧接着，老虎三人开始大开杀戒，不打五条悟，专杀普通人。主要是五条悟的无下限数值会阻挡一切，他们也碰不着。果然，老虎和花衣两人的拳头再也无法继续靠近。然而，没想到两人同时用出了领域延展，从两边继续靠近，距离竟然真的一点一点拉近了。但下一秒，五条悟就突然消失，瞬移到两人上方。总算知道这几个人为什么有自信能将自己困住了，原来是会领域延展呢。这个新一流的简易领域一样，是用领域将自身包裹。虽然避重效果不强，但能有效中和术士。这样一来，他们的攻击就能命中自己。偏偏五条无法轻易使用领域展开无量攻触，不然那些普通人会被硬生生挤死的。下游笃定五条无百分之九十九不会展开领域。这时，一个女孩被吓哭了，好心男人下来安慰她，下一秒就被路虎给干掉了。这一番举动彻底激怒了五条悟，他摘下眼罩俯视众人：“你们居然蠢到以为这样就能战胜我！”五条悟是一个什么样的人？有请五条老师的学生们接受采访。对于虎杖悠人来说，他是老师，也是救命恩人；对于佛爷会也是同样如此。除了他们以外，五条悟还救了很多别的人，但不仅仅如此。什么笨蛋、轻佛、个人主义至上，不过所有最终的人都给出了一个相同的答案，毫无疑问是最强。五条悟居高临下的看着那两个并不陌生的天灾咒灵，首先指向了欺负过自己学生的花语。我要先从你开始杀。说完后，五条悟就跳下了月台，朝花语和老胡勾了勾手指，带着世人的压迫感走在两人之间。被人这么挑衅，老胡忍不住率先出手，结果强子才刚挥出去，就被五条悟一把抓住手腕，还不能再反应过来，身体被整个翻转过去，和五条悟背对背。与此同时，花语一脚横扫过来，五条悟竟是用老胡抵挡花语的攻击，最后老胡翻身落地，也没能挣脱五条悟。对方骑着他的手臂，露出愉悦的笑容。三、二、一，预备！话音刚落，老胡的手臂就被生生折断，紧接着又一脚将想过来的花语踹飞。随后，可怜的老胡也被用力甩了出去。很明显，五条悟刚才的话是在忽悠他们。他一开始的目标就是老胡，但是为了更好的战斗，他也解开了无下限术士。现在，老胡和花语是能触碰到他的，因为车站里普通人太多。五条悟打算只靠咒力操作，以最小规模的方式进攻。确认了这一点后，华玉做出了别的决定。在五条悟和陆虎玩他逃他追的时候，直接展开领域延展，发起大规模袭击，无数只根蔓延出去。陆虎就立刻回头提醒，不要解开延展呐，可惜已经晚了。五条悟立刻改回目标，朝华玉冲去，跳在他身上，拽住两根从眼睛里长出来的树枝。根据之前的情报，这两根树枝就是华玉的弱点了。五条悟歪着嘴，毫不客气地将树枝瞬间拔出。他预估的没错，这只咒灵没办法同时使用生的术式和领域延展，而落虎之所以还能平安无事，就是延展的保护他。花语贸然解开延展，只能落得这一副结果。现在他们对五条悟的实力有了新的认知，光靠咒力操作和体术就能强成这副德行，还有什么是他做不到的吗？就在这时，一直旁观的丈相出手了，但五条悟的无下限术式已经重新开启，不管是远程的赤血操术，还是落虎的近身攻击，全都无法击中。落火花语竭尽全力展开最大输出，五条悟还是那副游刃有余的模样。他们越想要延展中和他的术士，五条悟就会维持更强力的术士。然而此时的花语已经是强弩之末，五条悟直接转身走向他，嘴里还发出嘿嘿的笑声。花语被他周身的无下限术士逼退在墙边，又被击得无法动弹，而五条悟还在不停地加大力度。老虎慌了，试图把他的注意力引到自己身上，可五条悟不为所动，终于砰的一声炸了。五条悟竟将特级助力硬生生挤爆，接着他回头看向了虎，下一个。殊不知，现在的一切都在夏游记的计划之中。夏游记拿到了可以封印任何事物的咒物玉门浆，当然封印是有条件的。玉门浆的封印有效范围是半径四公尺以内，必须让五条悟在这个范围内停留一分钟。但人家不是傻子，发现不对劲儿，肯定就远离了。这时候就需要露虎和花玉来拖住这一分钟。
。于是，在上一集还信誓旦旦说“五条悟我来杀”的陆虎，瞬间勃然大怒，朝夏侯杰发火：“你是想让我死吗？”夏侯杰不慌不忙的摊牌，因为他的心中早有胜算，百分之九十九能把五条悟困住，剩下百分之一是谦虚。所以在花鱼被杀死之后，陆虎没有选择为同伴报仇，而是匆匆躲进了人群中，试图用普通人来拦住五条悟。同时，一边喊看戏的张相过来帮忙。张相只好非常敷衍的朝五条悟射出几道血柱。五条悟开着无下限，根本不怕这样的攻击，正在思考如何把陆虎从人群中揪出来。终于下定结论，他果然还是没办法救出所有人。不过，他一定会孵出这些家伙。陆虎内心是崩溃的，这都跑了二十分钟了，夏侯杰怎么还没来？而夏侯杰此时正美美的坐在隧道里看戏。五条悟依旧游刃有余，还远不到他出手的时机，必须让他更加紧绷神经才行。另一边。明明组的三个人已经来到地下五层，在站台前看到一个满脸惊恐的人，胡张强上前问问情况，没想到男人的身体瞬间扭曲崩坏，这说明真人不久前肯定还在这里。刚刚那个人嘴里是念叨着大家搭上电车，而这趟电车是前往涩谷的。胡张顿觉不妙，那个冯和脸肯定是涩谷找五条老师了。果不其然，五条五捏头打得正如火如荼，突然驶来一辆电车，不明所以的普通人以为都能逃离这个鬼地方了，结果电车里密密麻麻全都是改造人。车门一开，就争相涌了出来。带给普通人的是无法压抑的绝望。紧接着，真人快乐的从车里跳了出来，却听说华玉被五条悟给杀了，当即冲上去想和这位最强过两招，不出意外的无法靠近。这是五条悟第一次和真人打照面，看那张风和脸，立刻出现砸向他的面门。真人后退，躲在了人群的肩上，直接爆开上面躲着的大洞。下一秒，无数普通人掉了下来。这些普通人是他们桎梏五条悟的人质，周黎明也不跟五条悟打了。和改造人一起纷纷对普通人出手，一招能秒一大群，还是虐菜开心。无条悟眼睁睁看着普通人在自己面前被杀，他根本没法同时救那么多人。即便已经做好了无法救下所有人的心理准备，可他也不是那些冷酷的诅咒师。心中的天平正在不断的倾斜，他完全可以开灵域把所有咒灵全都杀掉，但那些普通人也自然活不了。无条悟预想中的牺牲是被咒灵杀死的人类，而不是被无条悟杀死的人。老胡他们要的就是五条集中精力思考，而他并没有纠结多久，直接伸出两根手指搭在一起，领域展开，无量空处，整个车站瞬间被五条悟的领域包围，所有人都愣在了原地。五条悟的领域是将对方灌输各种垃圾情报，会让人的大脑在瞬间宕机。但是五条悟将领域的维持时间控制在零点二秒，那些普通人顶多就傻两个月。而在领域解除之后，那些人还保持原本的动作。这时，五条悟以超越音速的速度穿梭在人群中，将一千名改造人在二百九十九秒内全数消灭。这样的强度，即使是五条悟也是有负担的。他大口大口喘着粗气，手里还拎着两个改造人的头，突然他在喘息声，这就再没有别的动静了。可是五条悟的面前，他突然出现一个奇怪的正方体。下一秒，夏游杰的声音响起：“玉门江，开门！”一张像王爷的东西瞬间展开，中间还有一只大眼睛。无条悟的本能让他选择后退，远离这东西。但身后传来他最熟悉的挚友的声音。无条悟不敢置信的回头，看到了一年前自己亲手了结的挚友，竟然在跟他打招呼。那一瞬间，他脑海中出现了他们三年的青春回忆。条件达成，无条悟瞬间把玉门将吸了进去。虽然还没有被完全封印，但他的身体一点力也使不上，也感受不到咒力的存在。不过，最让他震惊好奇的还是面前这个夏游杰究竟是怎么回事。留言告诉他，面前一个人的肉体和咒力全都入下包换，可他的灵魂坚决否认了这一点。这人绝不可能是他的挚友。假笑姐不跟五条悟撞了，直接拉开脑袋上的风和线，掀开头皮，展示里面长着嘴的脑花。这个脑花才是假下游的本体。他的术士是只要转移大脑就能不停地更换肉体，并且可以使用刻印在肉体上的术士。一年前五条悟只是了结了夏小姐的性命，却没处理他的尸体，就这么让脑花无怨以偿地得到了能使用咒灵超出的肉体。脑花有一个非常庞大的计划，而五条悟的存在一定会影响他的计划，所以他选择先把五条悟封印起来。等七年之后，他的目的达成了，到时候就能放他出来了。五条悟觉得自己的学生有信心，毕竟夏小姐当初就是被他的学生以古犹太打了个半死。脑花不以为意，对五条悟道了一声晚安，我们在新世界再次碰头吧。与此同时，五长拿到了机械丸，当初留到后手，只剩一只耳机的机械丸告诉他，五条悟被封印了。此时的虎杖正在和明明姐弟走在隧道中，突然感觉有东西贴在耳朵上了，当即就要把那玩意摔碎。机器丸赶紧明明身份，说是自己人，他的能量所剩不多，直接说出最重要的消息：五条悟被封印了。与此同时，脑花正在对五条悟道晚安，五条悟却在和这具肉体的主人夏游杰对话：“你要被人摆不到何时啊，杰？”没想到已经死透了的夏游杰竟然真的给出了回应。脑花右手不受控制的死死掐住他自己的脖子，很明显这是肉体自身的反应。脑花忍不住笑了起来，赶紧让真人看一看。之前真人说灵魂是。
超越肉体的存在。但现在看来，肉体就是灵魂，灵魂就是肉体，不然这个现象就没法解释了。他一边说，一边将那只手掰了下去，真人不以为意。反正咱们俩的术士也不是一个世界的。五条悟不想看他俩在这说相声，让他们赶紧把自己封了算了。于是脑花如他所愿，立刻喊了声关门，玉门将就这样合了起来。五条悟看到的最后一幕是并不属于挚友的笑脸。五条悟封印完毕，另一边明明可没虎杖那么好骗。五条悟那么厉害的人，你说他被封印他就被封印了？吉祥丸正要告诉他们，其实自己早就被这人杀死了，现在这个耳机只是他生前留下的保险而已。他将这个小傀儡的发动条件设定为五条悟被封印后，所以才能像现在这样和他们对话，就意味着五条悟肯定已经被封印了。而吉祥丸之所以选择他们这一组，是因为这一组内奸的概率最低。虎杖刚进入旧世界没几个月，肯定不可能。明明擅长锁敌，却没有在涩谷暗中活动，说明他肯定不是内奸。最重要的是，现在正有诅咒师往这边来，想要杀死他们。三个人回头看向隧道，明明感知到两股气息，问虎杖：“这两个人和他刚杀死的咒灵相比，哪个更强？”虎杖回答：“应该比刚刚的蝗虫更强。”而蝗虫能说人话，说明至少是准一级。现在准一级以上的咒灵竟然都到处跑了，明明意识到了事态的严重性，决定先确认五条悟的安危，就被机器王给阻拦了，告诉他们涩谷的情况已经变了。现在一共有四层杖，分别是。困住普通人的杖 A 和困住五条悟的杖 B， 以及阻挡术士的杖 C 与 A 一样困住普通人的杖 D。这条铁轨隧道前方有阻挡术士的杖 C， 正在待命的术士应该坐在杖内部了。而且明明连杖外的辅助监督都联系不上了，机器丸都快求他们听从自己的指挥了。至于至此，明明也只能先听听看。机器丸的计划是让虎杖回到明治神宫前，从地面前往涩谷，然后把五条悟被封的消息告诉所有术士，先将夺回五条悟作为最重要的目的。明明则负责创造机会，帮助虎杖脱身，接着击退诅咒师。守住这条铁轨，结果明明突然问机器丸，账户有没有被冻结？好家伙的，这时候了还抢着钱呢。而悠悠自然是跟着自己的姐姐，终于那两个诅咒师过来了。而涩谷那边一众咒力已经聚集了起来，准备开始进行下一步计划。结果脑花手上的玉门将突然重重的坠了下去，将地面砸出一个大坑。玉门将剩的眼睛正在流泪，五条悟在里面悠哉悠哉的拽着眼罩。玉门将内部并没有物理意义上的时间流动，但他并不慌张，反正自己那群学生会想办法的嘛。外面的脑花几人围着个立方体头疼。目前来看，是玉门将还没能。完全消化五条悟这一信息，总之短时间内无法移动。而机器丸的另一个小傀儡正在窥探这一切，却被真人发现，瞬间击溃。不过他还是获取了一个重要信息，那就是那些人暂时无法移动被封印的五条悟。见如此，就赶紧通知各个术师，迅速建立起包围网，包抄涩谷地铁站。与此同时，另外几组也正准备进入帐内，因为里面那些原本老实呆着的改造人突然开始袭击普通人了。其还这组有最靠谱的大人和最成熟的学生，他和福克的想法不谋而合。最重要的问题是袭击的同时阻挡术士的帐。跳舞抵达现场已经有一阵子了，里面的情况不仅没有好转，反而增加了账，就说明肯定发生了什么事。七海当机立断，让福黑和朱野去救助普通人，自己去寻找部长的术士或者咒灵。接着，禅院家主以及二年级班主任日下部小组同时进入了帐，外面的辅助监督也没闲着。伊迪之先生正在跟新田小姐电话沟通，如何紧盯辅助监督建立起联络网。突然，他察觉到身后危险将至，回过神来时，自己的身体已经被长刀贯穿，敌人甚至还补了好几刀。伊迪之先生就这么倒了下去。偷袭他的人正是之前跟两大天灾众。一起入侵高中的诅咒师单重面春太，和春太一起的还有和尚打扮的美少女李梅，他让春太留在外面专杀辅助监督，从而破坏咒术师们的联络网。而虎杖已经进入了帐中，进来之后他一拳一个改造人，暂时替普通人排除了一些危机，然后来到了大楼最高处，讲起了之前听明明说过参与行动的都有哪些人，直接对着空中大喊娜娜米，这是他给七海取的昵称。这一声几乎响彻了整个天际，每组队员的七海三人立刻回头望去，就听见虎杖继续说：“五条老师被封印了，五条被。”被封印意味着什么？意味着这个国家所有人都会完蛋。七海立刻改变计划，转身着虎杖询问来龙去脉。另一边，周里面也意识到情况已经暴露了，周术师们肯定要集结所有力量过来。脑花肯定是要这里留着看着五条悟的。张相只想杀了虎杖悠人和丁启强为为弟弟报仇，然后去高庄回收起了九香图的弟弟们。另一边的路虎不乐意了，野蔷薇无所谓，但是虎杖是两面素奴的容器，他们还需要把两面素奴唤醒呢。真人跳下了横插一脚，他跟虎杖是老熟人了，他也很想亲手杀死这个少年呢。反正五条悟现在。被他们封印了，两名素奴复复活都无所谓了。老胡说是没不同意，他跟真人不一样，他是有梦想的咒灵，他要创建一个诅咒立于人类之上的世界，哪怕一百年后在荒野上放声大笑的并非自己。如果素奴能够复活，诅咒的时代就必定能够到来。可他和真人谁也无法说服谁。真人提议，干脆玩个游戏，谁先遇到虎杖，如果自己先遇到，那就直接杀了他；如果老胡先遇到，那就如他所愿，交出手指帮两名素奴恢复力量。当然，如果张相先遇到，他肯定也是要杀了的。脑花这个老阴逼并不打算参加这场游戏，他还要留。在这里看着五条悟呢。游戏开始
普通人，只想夺回下游大人的身体。现在看来，脑花根本不打算把身体还回来，不过还是放了他们俩一命，两人只能暂时离去。脑花就在原地瞪着玉门江，等他们五条悟完全消化，而七海小组和天台和虎杖汇合了，虎杖给他们听着机器玩的语音。总之，现在五条悟被封印，冒牌下游集在一旁守着，情况非常危急。机器玩建议他们分头行动，七海就让虎杖扶给他们几个去解除阻挡术士的杖，自己去外面一趟找辅助监督。临走之前，交代朱毅好好看两个学弟，如果遇到了日下部禅院家主，就把情况告诉他们，请求协助。就这样，七海离开了。最后那一眼，却让朱毅突然有些心慌，当即保证绝对不会走脱。他先讲述了五条悟的重要性，如果五条悟不在，会发生两个问题：第一，五条家会失势，现在的五条家全靠五条悟一个人支撑，被五条悟拯救过的术士有很多，这些人都可能变成麻烦，甚至被杀死；第二个，就是力量平衡的瓦解，那些因为害怕五条悟躲在暗处的诅咒师和咒灵将会倾巢出动。如果这一场大战他们输了，至少在日本，人类的时代可能会终结，所以他们必须在七海回来之前打破帷帐，救出五条悟。五条悟一出生，整个咒术界瞬间天翻地覆。在他是个小孩子的时候，就有人发布高达数亿的悬赏令要弄死他，结果接到的诅咒师被他瞪一眼，吓得差点暴毙。除此之外，咒灵的力量也越来越强，这全都是因为五条悟太强了。然而这样的五条悟却被封印了，以至于他的学生们都要出来干活。朱野受七海拜托，带两个学弟虎杖和腹黑来到了帐外，结果猛男体育生。虎的一拳下去，把朱叶给镇住了。这一拳的攻击力可是跟七海形成不相上下呀。但是既然没有对杖造成任何伤害，这说明杖的强度非同一般。而他们面前这个是阻挡术师进入的围杖。正常情况，不争的术师都会在里面。不过如果术师愿意冒着被发现和击碎的风险留在外面，根据束缚，杖的强度也会随之增加。这样的话，杖的基石应该会在显眼的地方。说到这里，三个人极其看向了不远处的蓝塔，上面的确有三个诅咒师。他们已经察觉到自己被发现了，但却并不慌。反正。下面有那么多改造人呢，一时半会也上不来。下一秒，虎杖就从天而降，挥着钢丝将三人一网打尽。想不到吧？一会飞，这兜兜过了腹黑的噬神夜。虎杖又一甩钢丝，将敌人甩飞出去。朱爷眼就是快薅出一根基石，可是刚刚的杖并没有消失，说明肯定还有别的。朱爷回过神后，发现虎杖已经追着诅咒师老头跑了。老头手里赫然是两根围杖的基石。虎杖继续甩断钢丝，将对方层层缠绕，自己跟着从高塔上一跃而下，同时提醒夜背上的腹黑解除噬神，然后反应极快的荡到对面的大。大楼破窗而入，老头就没那么好的运气了，直直的坠了下去。等虎杖做完改造人下去的时候，发现胡飞正警惕的看着对面。那个老头看起来已经摔死了，毕竟是从四十一层掉下来的。胡飞就不相信对方会轻易的死掉，瞬间用咒力包裹身体，让对方赶紧起来。没想到老头居然真坐了起来。与此同时，上面的朱叶还在跟另外两个诅咒师战斗，在肩负着尊敬的七海先生交给自己的使命。其实以朱叶的能力和术士，生造的准一级还是没什么问题的。但朱叶只想得到七海的认可，他自觉自己不是那种。装脑子灵光的人，所以每次迷茫的时候就会想，如果是七海先生会怎么做？而现在同样如此，戴上头道后直接开大，来访瑞兽一号，诸位的双掌之间凝聚出一个尖锐的圆锥体，这是古代神话传说中的神兽谢之的脚，那枚高速旋转的脚直冲对面的祖孙二人，大孙的头一歪，立刻躲了过去。紧接着，谢之脚就折返从侧面绕了回来，竟然还在自动锁敌的，这是诸位的术士降灵术，来访瑞兽，通过遮住术士本人的脸，让自己化为灵媒，是四种瑞术能力降临在自己身。上现在，朱爷使出了第二种灵龟，他的周身出现了几滴水珠，准备赶紧把人两人秒了去学弟们的身边，当即像踩水一样滑行到大孙的面前。接着又一个滑铲将大孙的撂倒，脚随之又踹下去，但是被大孙的挡下。看到老太婆一直在念咒，决定先解决这个再说。不过大孙子立刻挡在老太太面前和朱爷周旋，朱爷心中更是升起了危机感。这时大孙的周身被咒力笼罩，整个人气质也变了。他掏出一个小瓶子，里面隐隐的可以看出是人类的身体组织。朱爷察觉不对。立刻射出谢之脚，试图阻止，可惜还是晚了一步。禅院圣儿降临，大孙子一半的脸已经变成了腹黑圣儿的模样。很快，刚刚的大孙子就完全变成了圣儿。朱野虽然没有见过这位天宇暴君，却瞬间从对方身上感受到了强大的压迫力，还不能得出招，圣儿就瞬移到他身后，同时摘下他的面罩。接着一拳砸过去后，揪住朱野的领子，另一只手狂风咒语般的急速出拳。无论是速度还是力量，朱野都毫无还手之力。另一边，火山老头也在激烈打群中，还有腹黑。他的侍神小狗在一旁打辅助，可不管他们怎么全力打击，打到老头身上好像都不痛不痒一般。这时，老头突然掏出一把匕首，虎杖猝不及防被华丽刀，但立刻制止了对方的手，又砸了几拳。腹黑的青蛙用舌头卷住敌人，甩到一边。男人把栏杆砸到的凹进去了，身上一点外伤都没有。腹黑察觉的不对劲儿，肯定是这个人的术士在作祟。其实，这三个诅咒师当年都是数一数二的人物。老太太
的人活埋，指了个头，竟然只是为了完整剥掉他们的皮。这些诅咒师曾经都很自由，因为咒灵逐年增加，咒术师们光是剿灭咒灵就忙得不可开交，根本无暇顾及这些坏蛋诅咒师。他们为了钱无恶不作。直到五条悟出生几年后，天赋显现，有人对此产生了危机感，直接悬赏数亿要五条悟的人头。此时的五条悟还只是一个臭屁小男孩，诅咒师们心想这钱不是白给吗？结果老头刚跟小悟对视一眼，就吓得浑身颤抖。老头手里的咖啡也洒了一桌子，更是退到了走廊那边。他们瞬间明白过来，为什么咒灵逐年增加了？因为五条悟的诞生直接改变了世界的平衡，咒灵自然会随之增强。这些诅咒师从此失去了为所欲为的自由。一想到这些，老头气得不行，把愤怒全都发泄在五条悟的学生身上，动作大，该大喝根本就不躲。事实上，攻击打他身上也没用。腹黑已经猜出了，这和他的术士有关。他先试探了一下，告诉那人五条悟老师来涩谷了，你们这些坏蛋还是快跑吧。可惜虎杖当初喊五条老师被封印的喊声太大，整个涩谷都听见了。老头压根不。不过从他的话里，福黑听出来，这人还是挺怕五条悟的。正因如此，才在五条悟不在的时候跳出来闹事这说明他的术士并不是攻击无效化之类的。福黑心中有了个猜想，为了验证，他这次召唤了一群兔兔式神，看起来没什么攻击力的小兔子，在撞到老头时，却像给他带来了不小的疼痛感。这下福黑终于确定老头的术士，将兔子聚集起来后，将虎杖也拉了回来。老头被兔子们团团围住，心中思索着那两个术士是不是要趁机放个大。可下一秒，兔子全部消失了。紧接着，福黑骑着小粉象从。天而降，没想到老头硬生生的将满香给举了起来。腹黑见状，将满香也收了回去，还被老头嘲讽作战方式不够男子汉。腹黑表示那方面不是我负责的，然后指了指下面的虎杖。老头刚拐望去，就看见猛男体育生举着一辆车扔了过来，一边双臂起立，勉强挡下，一边吐槽这小伙子力气也太大了。刚把车推到一边，腹黑又从天而降，看来两个人恢复了之前的协力作战。老头心中窃喜啊，对对对，就应该这么全力打过来嘛。这时两人同时攻向了他，老头的双臂交织的身前根本不怕，术士发。动时击中他的攻击力越强，威力越低；反之越弱，威力就越高。殊不知，福黑早就猜中了。刚刚他被兔子围住，就是福黑在跟虎杖讲计划。福黑猜测他的逆转是有上限和下限的，大概是术士本人配合着攻击进行调整。上限越高，下限也就越低。上限高到一定程度时，微弱的攻击甚至足以致死。所以福黑和虎杖全力攻击，就是为了让他提高上限。同时，他安排了威力较低的青蛙，在老头提高完上限就立刻发动攻击，趁他的防已破，两个人再全力进攻。最后，老头虎杖同。是向对方出拳，而虎杖的拳头却在面前停顿了一瞬，接着收力轻将一砸，老头当场暴毙，连福黑都忍不住称赞他，还挺收放自如。年轻小伙竟然被性感大姐姐追得满地爬，仔细一看，身体零部件还少了。这个正是之前走进隧道两个敌人之一的诅咒师周林，看起来已经被明明给孵出了，明明不紧不慢的跟在诅咒师身后，享受着看着狼狈爬行的模样，还要诛心的告诉诅咒师：“哎呀，其实我也没有多厉害了。”事实上，明明的术士也只是操纵乌鸦而已，正因为术士本身太弱。他都会拼命的锻炼自己，打到就算不用术士也能战斗的程度。而现在，戴进兵体育术就直接碾压了面前实力达到一级的诅咒师。诅咒师已经开始连连求饶了，结果话没说完就被悠悠打断。我姐话还没说完呢，闭上你的嘴！明明继续对着诅咒师侃侃而谈，术士真正的价值并不在于术士，但是身体能力和使用咒力的肉体强化都是有限的。在意识到这点后，明明重新审视了自己的术士，顿悟后一跃成为了一级术师。悠悠非常上道的为姐姐的演说而鼓掌，还提醒诅咒师跟着鼓。诅咒师心里只想骂。人却只能听话的鼓掌，可惜不管是他听话还是跪地求饶，都无法换取明明小姐的怜悯之心。因为在明明的心里，生命是根据利用价值来衡量的。而他在找诅咒师汇聚巨斧的同一时刻，虎杖也握碎了从诅咒师老头那里夺回来的围场基石。这样一来，阻挡术士的杖就消失了，术士也能在涩谷自由行动，剩下的还有困住五条悟的杖和困住普通人的杖。正在老头一时半会醒不过来，福威刚想说要是个猪也前没汇合，就看他塔那边掉下来个人，立刻往那边跑去，同时召唤出了噬神夜。虎杖立刻赶紧冲上去接。去了重伤昏迷的朱野，塔上面的祖孙俩也发现了长消失的事情，而大孙子的声音突然卡壳，紧接着像是体内换了个灵魂一样，老太太不解的喊了声“大孙子”，腹黑圣耳的声音随之传来：“你在命令谁呀、啊，老太婆？”老太太吓得立刻后退了几步，她瞬间认出来这绝不是自己的孙子，而是真正的腹黑圣耳。可他明明只见下了肉体的信息呀、啊，为什么灵魂信息也一并降临了？圣耳从这的话里听明白了怎么回事，原来自己是被这老太婆复活的，可惜他的肉体太特殊了，大孙子的灵魂直接败给了他的肉体，老。真的不敢置信，灵魂败给肉体这种事情简直闻所未闻。此时圣已经闪身来到了他面前。你刚才让我杀术师是吧？那你也是术师吧？说着一拳把老太太打爆。与此同时，珍惜正在暴打咒灵和改造人。刚刚一理智是在和另一位辅助监督新田小姐通话的时候被袭击的。新田小
气儿，胡章冲动的想回去揍那些坏蛋一顿，被腹黑教主提醒他，当务之急是救出五条老师，以及把朱野前辈送去治疗。胡章也冷静了下来，让腹黑送朱野出去，自己随随涩谷车站，两人就此分别。胡章也知道腹黑没说出口那句话是什么，再次就杀了你。而丁奇和新田小姐那边，没想到他们半路上遇到了袭击一地之的重面春太，丁奇立刻掏出锤子挡在新田面前，小声他找机会假装躲到文化村里，然后直接穿过东极。话音刚落，对方就扔了把剑过来，丁奇挥锤子将其打落在地，同时打出几发咒力弹。新田趁机从另一条路跑了，因为使用咒具的人大多擅长中远距离战斗，所以丁奇直接冲到重面春太面前，要和他近身搏斗，却没注意到刚刚那把剑自己跑掉追新田小姐去了，然后一阵就刺伤了新田的腿。重面春太察觉到人在里面，毫不犹豫的抛弃丁奇往文化村跑，冲进去就将新田踢走，同时接住那把剑朝丁奇挥砍过去。丁奇赶紧刹住后车躲开，一手撑着地面，另一只手射出几枚钉子，就被重面春太挥剑打在了天花板上。但是丁奇念了声脏吼，钉子产生共振，直接将天花板震塌掉了下来。重面春太就毫不躲避，甚至张开双臂，任由碎石降落。奇怪的一幕出现了，一块都没砸到他身上。因为被烟尘笼罩，丁奇看不清，刚想回头看看新田的情况，那把剑的手柄就握拳砸中他的侧脸，一拳就把丁奇砸了个脑震荡。站不稳的同时，锤子掉到了地上。重面春太毫发无伤的从烟尘中走出，告诉丁奇，虽然你比上次见面时强了不少，不过这一行可不是只要实力强就能赢的，尤其碰到奇特的术士。虽然他本人也不知道他的术士究竟是什么。说完后，捡起跑过来的剑，准备大开杀戒了。丁奇努力张口，通过徐文敌人的目击来拖延时间。没觉得这小子真的有问必答，但说他兴趣的时候，有一剑捅在了想要逃跑的新田屁股上。察觉丁奇很生气，他就更高兴了，一剑接着一剑往上捅。丁奇强行站起来，想要阻止重面春太，可他脑袋还晕着，被随便一拍就又倒了下去。就在这时，真正靠谱的大人娜娜明出现，来看看咒术回战最靠谱的成年人的压迫感。七海目睹了重面春太朝丁奇踹出一脚，沉默不语的解下领带缠绕在手上。重面春太色厉内荏的警告他，自己可是有女孩当人质的。回头一看，新田小姐已经爬上电梯了。七海走到他面前，用命令的语气对他说：“回答我，你同伴的数量和位置。”重面春太还不自量力，想砍七海呢。七海不动如山，重面春太就一脚踹向他的腹部。七海还是纹丝不动，又重复了一遍刚刚的话。重面春太刚说一句不知道，就被一拳打飞出去，躺在台阶上不断抽搐，左边脸上的印记也少了一道。这时七海已经走了过来，抓起重面春太的大马尾蹲下去，第三次重复了那句话。那周身的气势让重面春太吓得不敢反抗。不知道三个字一出口，七海的拳头有重重砸在他的腹部，甚至还有二道冲击，直接将后面的墙体给震出了斑驳的裂痕。重面春太被打得翻白眼，左脸的第二道印记消失，而他居然又笑了一下。紧接着那把剑急速冲上来，从背后砍向七海，可惜被丁奇敲钉的打飞了。七海又掐着脖子把重面春太举了起来，那些被杀的辅助监督是你干的吧？重面春太眼泪汪汪的道歉，七海如他所愿的松手，另一只手却在他落下的一瞬间挥拳击打正脸。重面春太整个人像破布娃娃一样冲破墙壁直飞了出去。看到这一幕，丁奇已经惊呆了，这就是一级术士的实力吗？接着两人一起去找了新田小姐，七海本来就去找伊地之的，看到受伤的伊地之就尽力救治了，算是捡回了一条命。得知伊地之先生还活着，丁奇和新田暂时放下了心，他们也是这时才知道五条被封印的事，只是接下来的战斗不是丁奇这些学生给参与的，七海让他们留在这里待命，等待救援，自己则去找禅院家主等人一起去地下五层。另一边，明明在暴杀诅咒师之后，也遇到了一个意想不到的人，在看到下游界的一瞬间，他闪过了好几个念头，为什么下游界还活着？去年五条悟失手了吗？还是说他们俩合伙了？不过这个想法很快被他否定。五条悟一个人就能杀穿全日本，没必要跟别人合作。这么推测的话，面前这个应该就是冒牌货了。而脑花当时的面使出了下游界的咒灵操术，召唤出了特级特定疾病咒灵爆窗神，表示自己会在铁轨上等着。如果明明能消灭这个爆窗神，自己就跟他打。万万没想到，爆窗神一上来就把明明拉入了他的领域，并将其关在了棺材里，又降下一座尸坟将其包裹。可见下一秒，明明就挥舞巨斧破光而出，一旁的又又激动的为姐姐呐喊喝。彩。与此同时，虎杖也一路畅通，来到了涩谷站。结果碰到的第一个就是要为弟弟们复仇的长相。虎杖和腹黑分别之后，就迅速往涩谷站跑去。半路上遇到改造人残杀普通人。此时涩谷站已经近在眼前，虎杖当然可以留下来救人，但一时半会儿肯定救不了所有人。就在这时，他听到了熟悉的学长的声音。没想到勾卷学长也在这里。虎杖放心的将这边交给了学长，继续往涩谷站跑去。而勾卷拉下衣领，拿起扩音器，对着人群说了句“不许动”。与此同时，虎杖一架电梯就碰到了四处。找他的长相，长相的表情立即变得凶狠。毕竟这可是杀死他弟弟们的凶手之一，所以开局对准虎杖放大，赤血操术，白脸。这是给血液加压，将其压缩至极限的招式。随着长相双掌合十，一道血柱朝着虎杖直射过去。被压缩到极限后，又被咒力强化过的血液就像利剑般锋利
机，因为这是胡让之前握住的静听权。双方暂时偃旗息鼓。张先问胡让自己弟弟临死前说了什么没有？胡让这才知道，这是被自己杀掉的周泰的哥哥，乃是他第一次杀人，所以印象深刻。怎么并没有说什么，只是哭了。听到这个答案，张相怒气飙升到顶峰，血液从背里喷涌而出。作为哥哥，他一定要替两个弟弟复仇。那些血液开始被汇聚在他的掌心。胡让察觉不妙，立刻想冲上去打断施法，将张相摁在地上压制，血球也掉了出去。但是，一拳打空之后，他又被反踢出去。刚这个眼睛，就看到血液化为血柱，齐刷刷的捅了下来，赶紧在地上滚动躲开。张相操纵血液将胡张压到了墙上，幸好胡张反应快，躲过一波血液攻击，却被张相一把拽过来，另一只手拍下胸口，将他用力推了出去。等胡张稳住身形，张相将全部血液收了回来，依旧保持双掌合十，对准胡张的姿势。两个人的距离也被拉开，胡张忍不住紧张了起来。那个血射星的速度实在太快，就算是他也只有一半的距离能躲开。既然如此，那就由他来决定发射的时机。胡张一跃而起，对于张相来说，等他落地的一瞬就是最佳的发射时机。他心里很清楚，这是胡张故意引诱，但还是在那刻赌了一把。而胡张因为早有准备，立刻平头躲了过去。他左右躲闪，迅速接近张相。结果在即将挥拳砸中张相的脸时，对方竟然用了另一招超新星。胡张身后不知道什么时候出现的红点瞬间一一爆开，胡张本人也被炸到了。那些血液溅到张相的手中，又变成利刃，被他握住，直接捅穿了胡张的左脚。胡张本能的抬脚踹去，但张相被踹飞后，立刻稳住身形，继续双掌合十瞄准胡张。不过这一次因为实在太快，威力并没有那么大，即使腰部被射中，胡张还是很快爬了起来。就在这时，机器人的声音传来，他之前为了省电暂时关机了。得知现状后，三言两语跟胡张解释了一下张相的致谢操作，这是玉三家中家茂家的家传术士，白莲可以给血液加压和压缩，由此衍生出了穿鞋和血刃，堪称全能 ACE 了，近中远距离都能得心应手。机器人还给出了胡张只有一成胜算的主意，赢了皆大欢喜，输了英勇就义。胡张没有别的选择，继续留在这里，他只会一点点的被耗死，便听从机器人指示往厕所跑去。张相不正的心里提醒，这是杀害自己弟弟们的凶手，对方肯定有阴谋，绝不能大意。他手里握着鲜血，小心翼翼的靠近胡张消失的厕所，里面传来机器人的声音：“你不会不敢过来吧？该不会跟你的弟弟们一样是懦夫吧？”张相绝不容许有人侮辱弟弟，立刻抛弃一切杂念冲了进去，却发现厕所正在哗啦啦的喷水，里面的墙上贴着那个小小的机器人。张相毫不犹豫用血击穿了机器人，没想到胡张的这时出现在他身后，被周立包裹的拳头直接砸了上去，可惜还是被张相给躲开了。他一把握碎机器人，对面前的胡张说了句：“真可惜。”他们心知肚明，刚刚那次就是胡张最后得手的机会。而下一秒，张相身后的血柱突然爆开，他的白脸被解除了。这时，这是因为血液溶于水了，而且被掺杂了水的血液无法在体外被张相操纵。张相不清楚其中的原理，但是冷静的接受现实，将血液操纵全部转至体内。现在只能肉搏，胡张占据有利方了。胡张率先扔出井盖，并紧随而至，先踢出一脚后被张相反推出去。两个人拳拳到肉，手脚并用，打得难舍难分。双方的速度都快得看不清动作。不过这种情况下，还是猛男体育生主战占据了上风。他一脚踹上了张相的脸，感觉自己快赢了，但他忘了张相手里还一直紧紧握着一块血团，没有被沾上水。下一秒，那块血团直接击穿了毫无防备胡张的肝脏，此乃赤血操术中的另一招——血腥雷。胡张脑海中只有一个念头：要输了，会死。打架打到一半，突然发现快被自己打死的敌人竟然是自己的亲弟弟。胡张并没有就此认输，而是立即稳住身形，心中的信念前所未有的坚毅。就算今天被打死在这里，他也要搞废张相。救出五条老师的不一定非得是他，他要做的是为其他人扫平障碍。张相的心中则有些惊讶，他这被胡张破除防御打败了三次，可光是这三次就能把他牙齿打掉。刚刚那招血性的威力并不像穿鞋那么高，如果不是突然出击，根本无法贯穿胡张的身体。一般情况下，赤血操术也不会像血腥雷那样让血液凝固，而赤血。操术的术士也并不会控制所有血管，因为如果让血液过度凝固的话，就会面临上突发血栓的风险。而张相却让自己拳头和小臂里的血液凝固了，只为了提高拳头的硬度和威力。他现在认为虎杖带来的风险远比血栓的风险要高。两个人面对面摆好架势，展开了第二轮激烈的近身搏斗。虎杖与张相拳头相撞，下一秒张相就迅速把拳头收了回去。虎杖下意识的将双臂挡在胸前，却发现飞过来的只是一个带血的牙齿。张相的拳头现在才过来，虎杖气急败坏扔出地上的井盖，同时一个空翻从地。地上跃起，但他的身体能力已经大不如往前。面对前花果的张小谢招架不住，被打翻在地后，又将一把血刃直直捅了下来，赶紧双手接红刃。最后，鲜血的胡张眼前爆开，还溅到了张相脸上。借此机会，他迅速抓住水管将张相蹬飞出去。可张相的右手血随时会变成利刃，他只要近身一不留神就会被砍中。渐渐的，胡张有些力不从心，只能借助地形优势，不断抓住水管蹬飞张相，拉开距离。终于，他抓住了一个机会，在接下第一拳后，他就没出过左拳，对方肯定以为他
。胡章再无还手之力，就这样被打飞了出去。而张相掀开衣服，给他看了自己的身体。原来刚刚他在右半边的身体血液也凝固了，防御力自然大大的提升。胡章半死不活，靠墙坐在地上。张相走过去，想给他最后一击，去黄泉小的弟弟们道歉吧。胡章停顿的素农缓缓闭上眼睛，对胡章即将死亡这件事不屑一顾，却又突然睁开了眼睛，因为张相的拳头砸在一旁的墙壁上，看着血无力的胡章，在他脑海里突然涌出了不存在的记忆。他和弟弟们一起在森林里野餐，胡章作为他的另一个弟弟也在旁边坐着，甚至亲手为他吃面。大受打击、不明所以的张相，就这么跌跌撞撞的离开了。腹黑会的动力居然生出了一个腹黑圣儿，死前将儿子托付给五条悟的圣儿，死了之后居然能再见儿子一面。众所周知，现在涩谷分了好几处战场。虎杖离开明明小姐那里之后，明明就遇上了下游皮的脑花，而脑花放出来一只特级众人跟他打，开局对面直接领域展开，将明明困在石棺当中。不过明明很快护着巨斧破关而出，刚冲上去想要攻击咒灵，对方又是一锤掌心，明明又被一座木棺关了起来，紧接着从天而降一座石坟。不过被关了两次之后，明明也弄懂了这个领域的避重机制，第一波。把人关进棺材里，第二步用木石埋葬，第三步倒数三下，因为这是特定疾病咒灵跑窗神，如果没能在数完三下之前逃出去，就会因感染疾病而死。明明再一次破开了木石，拎着悠悠迅速躲到了墓碑后面，他的手上已经出现了大片的红斑，如果再被救了两次，那就无法自如行动了。更何况出去后还有个假下游在等着呢。明明只是想速战速决，少受伤害。推测跑窗神会把领域的咒力最强的东西视为目标。刚还有两只乌鸦被卷入进来，明明拿起其中一只做了一个实验，确认自己的想法。这样的话。只需要悠悠作为目标，为自己争取时间击败敌人就行。可又被牧师击中一次，就小命难保。于是明明问他愿不愿意为姐姐去死。悠悠这个姐功可太愿意了，对他来说这可是奖励呀、啊！受到指示的悠悠咒力全开，跳了出去。宝创神果然将他设定为了目标。与此同时，明明收住咒力，直接一斧子把宝创神的两只手砍了下来。不过宝创神迅速撤退到了木林，现在他无法继续使用避重术式了，因为悠悠正在使用简易领域对抗他的领域。明明怎么可能让自己最爱的弟弟去死呢？此时宝创神迟迟不出来，就在明明转身。这时，咒灵突然出现在他的身后，张开血盆大口扑了上来，结果下一秒就被幸存那只乌鸦以超音速贯穿了身体，爆冲神的庞大的身躯轰然倒地。当然，乌鸦也活不成，这就是明明的术士——黑鸟操控的奥义神风，以牺牲乌鸦的生命作为束缚，让动物那原本微弱的咒力突破上限的撞向对手。而这一招目前只有五条悟能防住。从领域出来后，明明和悠悠就看到了对面等着他的假下游。脑花称赞明明实力不错，当然只是相对于最近的术士而言，五条悟被封印之后，这个老头竟然会很开心，因为他是。禅院界的家主当然想看对家五条家因为五条悟的封印而就此衰落。一旁的珍惜对这个醉醺醺的大伯无甚好感。禅院之兵人毫无形象的打了个九嗝，把七海都整无语了。三人是在车站屏息看着对面，七海将珍惜获得生活表示让我来。住的后面颤颤巍巍探出一个章鱼头，不过下一秒章鱼咒灵就变小，出现在直兵人手中，被直兵人一拳打飞出以后又变回了原本大小。这大概就是禅院家主的术士了。周灵眼泪汪汪的从地上爬起来，嗷嗷的吐出一大堆骨头山，密密麻麻全是人类的骸骨。在他们到达之。前这只咒力已经吃了不少人了。小章鱼可怜巴巴的在骨头山上爬行，嘴里还念叨着真人花玉。突然感受到花玉的气息已经消失了，转瞬间母子一掠，彻底觉醒。一只人形章鱼从原本的皮套中脱胎而出。原来刚刚的咒灵脱梗还只是咒胎而已，现在才是完全体。同一天灾的特级咒灵随便一抬手，车站就瞬间被水淹没。真蝎只能踩在咒具上，防止被淹没。这批人却依旧游刃有余，跟脱梗各说各话，谁也不会谁。最终气得脱梗大喊一声：“我们都有名字！”说着就要向这批人发动。攻击，结果七海在他背后跳过来，一刀将你砍飞。等他刚站起来，真希要在他身后挥起了大砍刀。不过这次被托根百分百空手接白刃了。然而下一秒，直皮人也出现在他身后。托根还没反应过来，就变成了纸片章鱼，被直接扔了出去。七海默契配合，从天而降，压着纸片急速降落。重新恢复自由的托根赶紧用双手抵挡，随后迅速后退，拉开距离。打了这么久，对方身上一点伤口都没有。七海感觉并非没有造成伤害，而是这只咒灵的血太厚了。三人目睹托根裹着水碧走到他们中间，两个一级术师都没能干。掉这个特级咒灵，看来的确有点难搞。那就就在出手之前，用速度击溃他。说着，三人同时冲向托根，没想到对方一个屁，直接把自己崩到了天上。更没想到，直皮人早有预料，他一上天就一拳把他砸下去，落地后又是一拳打回去，再一闪身又来到了托根身后，速度快得不可思议，就像是闪现一般。这是因为直皮人的术士投射咒法，可以将一秒钟分为二十四等份，以自身视野为摄影视角，将视线绘制好的动作投射出来。术士发动时，被他手掌触碰之人也必须以二十四分之一秒为单位绘制动作。
作，否则就会动作僵硬被冻结一秒钟。当然，如果舒适本人做不到那些动作，或是过度无时无理法则和运动轨迹，同样会被冻结。不过这个问题根本影响不到直皮人，这个男人可是除了舞跳外速度最快的舒适。直皮人一拳贯穿了托肯的身体，却在看到对方的腹部浮现术的皱纹时愣住了。一转眼，众人来到了平静祥和的沙滩，领域展开，荡运平线。没错，这里正是托肯的领域。托肯的话音刚落，七海和珍惜身上瞬间出现伤口。这个领域的避重是看不见的鱼朝他们发动攻击，唯有直皮人毫发无伤。在发觉自己进入领域的一瞬间，就在开启了落花之情。这是三代家族代代相传的领域应对术，能在避重术时发动并接受到自身瞬间释放咒力，发起反击以保护自身。托肯确认几人中实力最强的是直皮人，就能把力量七成用于老头，三成力量用于七海。珍惜直接被忽略，随后解放术士斯雷雷永军，海里顿时涌现出数条凶猛的大鱼噬神。七海提醒珍惜，只要感觉到被噬神触碰，就立刻将其击溃。话还没说完，就被另一只鱼给咬住了。另外一群抓住机会争先恐后攻击。直皮人的落花之前也没能撑住太久，很快被一条鱼打飞出去。紧接着托肯出现在他的身后，但攻击对象却是最弱的珍惜，一脚将珍惜踹飞。直皮人则被一条鱼死死困住，下一秒就遭到了和七海一样的下场。没想到珍惜从草丛里又走了出来，他不甘心被当成弱小，于是托肯打算给他和直皮人他们一样的待遇。就在这时，腹黑会从领域外部突破节节而入，先把特级咒语游云给学姐甩了过去。珍惜对这个学弟相当满意，抄起三节棍就夯到了想要攻击腹黑的托肯头上。托肯的攻击被打断，同时感觉到领域的避重效果消失了。这是因为腹黑在用自己的领域和他的领域对抗，要重新获得避重，必须先击溃那个少年。托肯立即释放几个噬神朝腹黑攻击而去，勉强维持领域的腹黑根本无暇防御。好在七海冲出噬神群，及时赶来帮忙，挥起大刀将噬神一一斩杀，让腹黑能专心开领域。这批人同样未被鱼噬神啃食殆尽，但失去了一条手臂，和珍惜相继发起了对托肯的进攻。可是随着时间推移，腹黑的咒力势必会先撑不住。他告诉七海，自己先装作和咒灵拼领域。其实是准备偷偷在结界上开一个小洞，让他们都能逃出去。只要大家都能逃出去，领域就没用了。这咒灵不是五条悟，肯定无法立即重开，所以只要能出去就有胜算。七海看着腹黑说：“你可不能一个人留在里面啊！我会拼上性命，但不会舍弃性命。”七海被腹黑说服，立刻把直平和珍惜喊了过来。与此同时，腹黑加大力度开洞。虽然托根已经察觉，但还来得及。然而下一秒，洞里居然钻出一双手，腹后的天域暴君腹黑圣耳进入领域。托根也很懵逼，他原本以为这些术士是要逃跑的，原来是叫来了新。的帮手，而帮手圣儿一上来就要抢夺珍惜的武器。不过这个特级咒具游云当年还是他的呢，平时以力量著称的珍惜根本抢不过真正的天宇咒符，直接被震飞了出去。为好不容易开出的洞也合了上去，被敌人察觉到意图，他将再开洞就很难了。事到如今，只剩下了最后一条路，杀死咒灵。这时，直皮人终于认出了圣儿，他简直不敢置信。至于圣儿为什么还能行动，是因为参拜佛即是死亡，其术士也不会停止。直到作为容器的大孙子助力耗尽之时，降临才会结束。此时就出现了一个 bug， 大孙子的灵魂被圣儿的肉体。覆盖后并没有咒力，也不会消耗咒力。换句话说，这个术士不会再结束了。那是多方巧合之下的术士失控。现在圣儿只会凭借本能战斗的容器损坏。他手握游云，直接走向此地最强头根。头根并没有在圣儿身上察觉到咒力存在，心想之人不足为惧，当即挺起肚子，当场生了一道大水蛇。水蛇急速冲向圣儿，下一秒被狂傲扬脸的圣儿一棍捅爆，气浪瞬间蔓延开，硕成的身体被炸得渣都不剩。头根还在那不明所以，一眨眼，前方的圣儿已经消失不见，闪身就出现在他面前，从侧方。一棍砸向自头，托根瞬间飞出，撞进海浪之中，顿时激起千层浪。圣儿脸上俨然一副打嗨了的表情，他的杀意永远指向强者。手子交锋后，圣儿又朝着水面急冲而去。天宇暴君带来的压迫力展现的淋漓尽致。用游云将托根勾过来后，圣儿将其重重抱摔出去。一边后三级棍，一边直追咒灵，速度和力量都让托根毫无招架之力。双方的水面疾驰追逐，托根还要小心闪躲着三级棍。好不容易暂时拉开了距离，立即射出三只凶猛小鱼。圣儿将游云横在身。身前抵挡，其中一只竟然直接飞到他的脸上。圣儿当即张开嘴和小鱼来了个深吻，头一甩就那只鱼食神咬在嘴里吐了出去。真不愧是个能和五条悟比帅的男人，好辣呀！圣儿，而托根又借机飞身出去继续远离，同时射出了更多鱼食神。可惜这些东西完全不能阻挡杀神前进的步伐，他的手不停挥舞着游云，食神根本无法进他的身。这时托根的肚子又鼓了起来，结果大水蛇刚伸个头就被圣儿一棍甩爆。没想到绿色的大水蛇扭曲变成了黄色的真蛇，甚至连圣儿同游云紧紧缠绕包裹后拖入水中。紧接着，托根退开，又出现两只大水鳌，顶着圣儿冲出水面。刚想张口把他吞吃入腹，就见包围圣儿的噬神瞬间炸成了碎片。圣儿挥起游云砸向大水鳌，庞大的身躯轰然倒下，又压垮了另一只。掀起的翻天巨浪将托根一并淹没。等潮水退去，托根连忙站起来，圣
抵达的未来，或许也是终点。另一边，福黑会还在竭力与土根这些领域对抗。突然，圣日将由于两节互相摩擦，几人一点点将其磨成了尖锐的形状。土根开始有点慌了，难道我会输给这个没有咒力的人吗？不过他感觉到福黑的领域正在变弱，只要坚持到夺回必中效果，他才能杀了所有人。那么接下来只需要拖延时间，最后的再次浮空拉开与圣日的距离，就忽略了他在敌人可不止一个。这批人瞬间出现在土根上空，将其踹向把游云当成撑杆跳一跃而起，跃至半空的圣儿。圣儿配合极其默契的将游云尖端刺向土根的头颅，贯穿之后又硬生生扯断另一截，开始狂扎土根的同时，伴随暴风咒一般的突袭，直接两人周围血肉横飞。终于，领域被解除了，圣儿真的独自干掉那只特级咒灵，甚至还是碾压局。但现在新的问题来了，西亚他们并不知道此人究竟是敌是友。随着土根的身体缓缓消散，圣儿一步步朝他们走了过去。这看到会的一瞬间直接发动攻击，本就消耗极大的会一脸懵逼的破窗而出，他甚至还没有反应过来。可圣儿已经在他眼前了，珍惜担忧会，却不知他们的末日也即将到来。搂狐道的时候，托根只剩下了一只手。他们这些天灾咒灵之间竟然也有感情，没关系，百年后的荒野再见。而这批人和七海都能看出来，这个特级可比刚刚的特级高了好几个层次呢。现在搂狐要为同伴报仇，先是闪现在七海面前，七海瞬间被熊熊烈火包围焚烧。紧接着就是珍惜，这批人虽然闪躲了几下，却被更大规模的热浪火焰包裹，转瞬间就被烧成了焦炭。搂狐刚想上去补刀，却突然察觉到素奴那边出现了异常，因为下午的两个养女菜菜此刻没没子找到了昏迷的虎杖，他们的手中有一根素奴手。有意图召唤素诺帮他们复仇弄死脑花，刚把树枝喂进去，漏壶就冲了过来，直接被漏壶的火焰秒杀。漏壶看到素诺还没苏醒，干脆掏出他手里的十根手指全毁了。这样一来，素诺正在占据身体的主动权了。只是漏壶没想到那两姐妹竟然没死，刚想抬手补刀，没注意到另一只手正捏着虎杖的下巴。而此时素诺醒了，汗流浃背的漏壶，你什么档次也敢捏着诅咒之王的下巴？素诺只说了一句话，就把特级咒灵吓退了，给你一秒钟滚开。这就是诅咒之王带来的压迫力，周围的空气也都仿佛凝滞了，力量的。性质和五条悟截然不同，是压倒性的邪恶。两姐妹已经吓得汗流浃背，无法呼吸。这时，素挪走到三人面前，虎真的身高不高，他还要平视三人。一句头太高了，立马让三人瞬间下跪。莱美姐妹比较懂事，是土下座。搂狐竟然敢单膝跪下，后果就直接被削去了虎杆。就这，还要被素挪评价越不是越低头。你都抬这么高，看来脑袋空荡荡啊！所以诅咒之王决定先听听两姐妹的要求。彩彩子小心翼翼的告诉素挪，下面有个额头上有缝合线的袈裟男，希望他能杀了那个人，帮夏游姐解脱。这姐妹俩就是夏游姐当初屠。尊救下的孩子。那天，一家三口在天台上晒太阳、看书。菜菜子一边给夏小姐梳头发，一边好奇地问：“五条悟是什么人？”夏小姐回答：“是自己的好朋友。”可以后来他们吵了一架，就绝交了。虽然一年前是五条悟亲手了结了夏小姐的性命，姐妹俩一辈子不会原谅他，但他们也觉得这样就好。毕竟五条悟是夏小姐大人唯一的挚友，和脑花不一样。他们只想这个玷污夏小姐尸体的家伙下地狱，还说只要素诺愿意帮他们，可以告诉他另一个手指在哪。这句话瞬间踩了素诺的雷。你什么档次，敢跟我提要求？让两个女孩抬起头来，等他们照做后，当场爆了梅梅子的头。菜菜子尖叫喊着梅梅子的名字，幼稚的素奴不看。正在掏出手机对准自己的时候，云淡风轻的发出一记斩击，将菜子的头也削去一半。紧接着身体瞬间消散，手机也落入素奴手中。他好奇的看了一下，推测那个女孩的术式大概是能干涉被拍摄物的状态，所以才会急忙掏出手机给他拍照。素奴将手机捏扁，扔到漏壶脚边，问他有什么请求。吸取了教训的素奴连忙表示没有请求，他的目的是让素奴完全复活。现在素奴只是短暂压制虎杖幽人，迟早会夺回身体的控制权。漏壶希望素奴在虎杖幽人回来之。之前还在地界永远取得肉体主导权的束缚，祖奴却表示没必要，他有自己的计划。多看漏狐他们那么努力帮自己找手指，作为谢礼，他愿意给漏狐一个机会，只要他能挨上在第一击，就会协助他们。首先可以杀光涩谷的所有人类，除了一个人以外。而漏狐同意了。苏挪漏狐与涩谷上空展开激烈的燃烧火力比拼。在圣儿杀死托根，大家从领域出来后，他直接将下一个目标锁定了自己的儿子福黑会。会没认出来这是自己亲爹，但是能看出来他是珍惜学习的完成形态，用灵咒力换取最极致的身体能力。阿辉努力的脑海中想象战士这个男人的画面，然而在看到圣儿手握游云摆出战斗架势的那一刻，那沉重的压迫力还是让他瞬间冷汗直冒，心放出大量的突突掩护自己。这时他感受到素挪手指的气息，不过现在又无暇顾及了。会在兔熊的掩护之下迅速往前跑，结果圣儿直接凭直觉冲了过来。等会跑到废弃工厂时，爹爹已经在那里等着了。本就因为领域对抗消耗了大量咒力的会，只能冲上来打拳。圣儿站着一动不动，一只手就挡下所有的攻击后，一拳在他儿子的帅脸上将其击退。一只兔子紧接着跳上来，却被圣儿一把抓住兔耳朵；又一只拽着绳子荡过来想踹上去，也被轻易打飞。无数只兔子接连不断的攻向圣
，这是一只兔兔跳上来，顺着圣儿的手臂直冲，一套连环腿还真差点踢到圣儿的帅脸，可惜被圣儿咬住的腿跟会一起被甩飞了出去。但更绝的兔兔从四面八方涌来，圣儿扔出幽云，抬脚一跺，地面瞬间开裂，所有兔子都被震飞。圣人双手飞似在空中清点碎石，弹射出去，每一颗都击中一只兔子。转瞬之间，兔子们却全被爆杀，而幽云甚至在刚刚落入他的手中，失去脱出的会被圣人追着打。刚起来就有被揍，好在跑得快，才没被圣人踹回来的车几片，顺势冲进小声的往楼上跑。结果圣人薅起银杆砸过去，会只能狼狈逃窜。可下一秒又直接飞来一辆车，会受到抱着的冲进了楼上跳起来，准备顺势越至对面。没想到圣人把幽云当成标枪投掷。会勉强躲开后滚落到天台上，同时召唤夜带自己起飞。暂时拉开距离后，总算能好好的想对策了。对方不消耗咒力，那么对自己来说，他的越走就越不利，只能速战速决。另一边，小子和校长正在医疗点待命，因为小子能用反转术式为别人治疗，朱叶和伊地之都是被他给救了。圣日追着会来到一间办公室，听到动静，掀开桌子，只看到一群兔子。突然，天花板开始喷水，紧接着也出现在窗外。电流与水接触的瞬间爆炸。会趁机到楼上跳下去。他知道小子小姐就在附近，打算能以立刻治愈的小山为代价克服这一关。很快，圣人也冲出爆炸，一跃而下，挥起幽云就插了下来，但会被青蛙卷走，躲开一截。小心的多少能限制圣人的动作。一群兔子严阵以待，而会在圣人即将过来之时，将地面影子花一脚陷进去。本来瞄准腹部的幽云，最后刺入了腰边。会一只手立刻抓住圣人的胳膊，另一只手从影子里抽出咒具，长剑反刺过去，还是被圣人后撤逃开。更没想到的是，他竟然在这时恢复了理智。回想起当初和禅院之平做的交易，把小慧卖给禅院家，根据他到时候觉醒的术士拿钱。之平好胜的表示，又是祖传术士，就给你十。虽然禅院家对圣人来说是垃圾堆，但如果有术士的话，应该能活得好一些。所以他抛弃了妻子的意愿。基本如此，他日问会姓什么？会有些懵逼的回答：“腹黑，不是禅院啊。”说完这句话的圣儿毫不犹豫抬手将幽云刺入太阳穴，那就太好了。会快步跑到尸体面前，却发现人已经变了个模样。他下意识的不去想这个男人究竟是谁，然而准备去找烧子疗伤的时候，竟然被重面春太从背后偷袭。与此同时，日下部正在这胖达划水，现在普通人都已经被疏散了。胖达想去涩谷镇的地下五层找五条悟，可是他不认识路。日下部只想摸鱼，不想当英雄。用他们还需要拯救那些路人的可怜小女孩为借口，让胖达把每栋楼的每层马桶后面都找一遍。被唬的胖达乖乖的去了。因为他既不想去地下五层送死，也不想让胖达离开，导致自己落单。毕竟这里离地下五层已经很近了。没想到封印五条悟的咒灵他们没见着，而是遇到了加油杰曾经的同伴们。这些人无意对咒术师动手，便是乖乖投降，选择放走他们。日下部当然不可能投降，就试图靠唠嗑拖延时间。其实日下杰的家人们因为意见不合四分五裂了。猜猜这个妹妹子想从脑花手里夺回下杰的肉体，独眼和大姐姐却想和脑花合作。继承下界的遗志，继续猎杀飞鼠师。双方也不和，差点打起来。得亏有爱心大奶老哥站在中间阻止。他建议大家各自去做自己想做的事，只希望众人不要忘记他们是一家人。今后总有一天要再次围在桌前吃饭。没想到这么快，独眼和大姐姐又遇上了高中的术师。打这两人，日下部还是很有自信，打算随便应付应付，能拖多久是多久。说着，抽出刀准备进行战斗。下一秒，周围的灯突然暗了下去，随着一声爆炸声响起，上空传来一个男人愉悦的笑声。没错，正是苏诺。苏诺让老虎放马过来，这样能让自己挨上一击帮他们。于是，老虎竭尽全力与苏诺战斗。两个人所到之处没有完好的大楼，但基本上是老虎被苏诺追着打。老虎想起来当初问过脑花一个问题：他的实力能顶苏诺几根手指？脑花回答：最多八九根吧。即使已经亲眼见识到实力的差距，老虎还是不甘心。直接释放大量滚烫的岩浆，席卷这道街道。随着岩浆冲天而起，踩着滑板在上面冲浪，然而这岩浆根本无法靠近苏诺。苏诺从容优雅地跳上大楼顶部，大楼很快被吞噬腐蚀，同时还有从上方倾泻下来的岩浆。这毁天灭地的破坏力在苏诺眼中简直不值一提，只是不停地跳跃改变位置。这时，漏虎操纵两台岩浆抓住两栋大楼，迅即用力地将其相撞，把苏诺狠狠地挤在中间。可下一秒，大楼被齐齐切开。苏诺张开双臂，火光照耀，宛如胜风一般，却突然消失不见。漏虎察觉不妙，再回身已经被追着当球踢了。在空中追上苏诺后，按着漏虎的脸急速坠落，转瞬之间就穿透了几十层楼。漏虎吐血不止，苏诺还能风花赏月。月光照进来，他能看清楚对方的狼狈相。他也没打尽兴，拎起漏虎让他继续加油。
。最后两人的战场居然延伸到了日下部他们附近，吓得日下部赶紧把刀和尚准备撤退。漏魂准备好了大招，极致翻云，所有碎石汽车全都被吸了上来，在空中汇聚成一个巨大的火球。苏挪愉悦地看着面前的大火球，却瞬间出现在了刚砍了诅咒师一刀准备跑路的日下部身旁，让所有人在自己说好之前不许动，若打破禁令，格杀无论。随后，周围的地面开始颤动。苏诺双手缓缓合起，突然拍了个巴掌，说：“好！”周围人立刻闪身逃跑。与此同时，大火球瞬间坠落，爆炸冲天而起，整个城市上空都亮起了火光。然而，苏诺安然无恙，还来了句兴致，打算路过最擅长的火和他打。一句开刚落下，苏诺的手上就出现了火焰。他竟然有除了切断和斩击之外的术式。现在是比拼火力的时刻，两个人各自使出自己对火焰最精密的操控。苏奴的火焰幻化成了一支箭，漏火则是一颗球。交锋之后，漏火在纯白的空间里和驼梗花玉相遇。花玉相信真人还会变强，他们都看好真人。漏火看见有些失落，毕竟再度诞生之时，他们就不再是他们了。但还是由衷期待他们重逢的那一天。然后说了句：“我们是人类。”苏奴听到后只觉得没意思。人类是什么好东西吗？你们这么想当人？不管是人类还是咒灵，都喜欢通过抱团来衡量自身的价值，所以只会越来越弱。他告诉素挪，他缺少追求事物力量的饥渴，就应该见一个烧一个，直到打败五条悟为止。不过在最后，他还是称赞了素挪几句：“挺起胸膛吧，你很强。”而漏壶竟然被素挪给说哭了。现实中的他则被烧成了灰烬。这时，素挪牵强的好部下李梅来接人了。素挪见李梅还挺激动，但另一边的会人都快没了。他放了个大招，直接就晕了过去。十种阴法术，用十种式神，有弱有强，分工也各不相同。除了开局就送的两只玉犬，这被术士本人调伏成功的式神才能被操控。当然，没被调伏过的也可以随时拉出来进行调伏。调伏仪式可以多人参与，但觉得调伏成功也会无效化，还是得术士本人独自调伏才行。所以，这其实是福威会最后的王牌，召唤最强式神和敌人同归于尽。十种阴法术的最后一只式神，在历代术士中从来没有被调伏过。以前五条悟给福威会讲过他们两家的关系，虽然同为玉三家，五条家的产业家。可以说是水与火不容。大概在江湖时代，两家的家主还在御前笔之中同归于尽了。而那两位家主的术士，正是个五条悟一样，拥有六眼的无下限咒术，以及个福一会一样的十种阴法术。五条悟就是想告诉福一会，你是有潜力和我并肩的。没想到吧？别说并肩了，你都死在手下了。福一会的双手摆出了之前屡次被打断的动作，念出了禁忌的咒语：不留步，油凉油凉。与此同时，宋农察觉到这一位的动静，匆匆告诉李梅自己不久后就会自由，让他务必准备周全。之后就离开了。而福一会的身后出现一只。巨大的式神，重面春太也被拉入调伏仪式。随着咒语的结束，式神从缠满了线的涌中钻出来，正是魔须罗。福威会露出疯狂的笑容。我先走一步，你加油吧！话音刚落，就被魔须罗一拳打飞，砸在卷帘门上，彻底晕了过去。重面春太吓得连连后退，大骂福威会是个坑货后，魔须罗一巴掌拍了下去。其实重面春太之所以被七海吊锤之后还能留下小命，是因为他的术士可以将日常中威胁的奇迹从记忆中抹消并积累起来。脸上的花纹就是积累的奇迹总量，获得危机时刻自动释放。现在他脸上的花。花纹全部消失，用所有幸运换取了素挪大人及时赶到，将他的魔驱了手中救下。不过素挪的注意力全在福威会身上，确认他是假死状态才放下心来。还看出来这是一场调伏仪式，如果他受了这个蠢货也死了，调伏仪式结束，福威会的死也会成为定局。素诺随时给福威会上了点治疗，别死了，我还有事要你去做。而想要福威会活下去，就必须打败须木罗，让福条仪式失效。咒术回战中最燃的一场战斗即将开始，素诺和魔驱罗几乎同时出手，手臂与退魔剑对撞爆发的冲击瞬间将地面和大楼玻璃震。突然，魔须罗的退魔剑发光，苏诺立刻闪身躲开。魔须罗劈空后，被苏诺反手一拳打歪身体。苏诺指尖轻点，开！魔须罗胸口立刻出现两道刀伤，而苏诺落地后又甩下了手掌，这一次被魔须罗抵消。两人同时受到冲击后退，但苏诺再次出现时，手里伸着他的爆米花和可乐。这千岁老人还挺潮。经过刚刚的交手，苏诺意识到魔须罗的退魔剑真功咒灵，如果他这咒灵的话，第一击就被灭掉了。说着往嘴里塞了一把爆米花，呸，真难吃！随手就用一颗甩向魔须罗，紧接着一桶爆米花飞射过来，魔须罗直接跃起，划破一排玻璃砸向苏挪。苏挪飞到对面，一手撑墙，下一秒魔须罗震碎整面墙的玻璃冲上来，苏挪不停的翻跟头躲避，在墙里翻游泳的魔须罗最后双双冲出墙面，魔须罗双拳并拢，泰山压顶般的重重往下砸。苏挪就从一旁钻出来，对准魔哥侧脸将其踹翻，对方用抬手捏住他的衣领，苏挪直接斩击，把魔哥手指切成片，又削断他的一只脚，魔哥喷出吐血。吹飞苏诺，苏诺在空中翻着卷卷停在了墙上。
上，从刀包里摸出一根魔格手指。这时魔修罗冲上来，用断脚压住苏诺，急速坠下去。被踢回到室内的双方同时挥拳对波，将玻璃和地板全部震碎。魔修罗的拳头犹如狂风骤雨般砸向苏诺，却都被苏诺一挡下，以魔修罗被打飞出去告终。一栋大楼就这么消失了，两人的战场变得更为光波。苏诺拿起绳拴住魔格，将其甩向大楼。魔格干脆拿小汽车当机关枪子弹，苏诺回敬一踢，直接把大楼踢裂。与此同时，魔修罗的头也被削到一边，赶紧用手推回去。竟然真的瞬间就愈合上了。此时，苏诺已经猜到摩格能适应术式，两人的动作越来越大，汽车和大楼全在天上飞，被波及的人群四处逃窜。整体上一直是苏诺占上风，他的手甚至能当机关枪。摩格被贴身射了一串魔力弹，依旧转身恢复站起身，挥着退魔剑砍向苏诺的脖子。就这人脖子上长嘴一口咬碎了他的剑，摩格自己被打飞出去。就在这时，他头顶的轮子转了一下，苏诺立刻伸出手指把他崩了。两个人在空中展开了激烈的追逐战，周围的大楼全部变成废墟。苏诺一番操作。将魔格用钢丝捆住，没想到魔格直接拖着废墟前进，十几栋大楼转瞬间塌陷下去。最后，魔修罗和苏诺从废墟中冲出来，跟着一起上天的竟然还有几辆列车，双方就在列车中穿梭对撞。不过片刻后，列车就被苏诺的咒力震碎，仅剩魔格手里那几节车厢。将苏诺套进去后，魔格开始拧麻花，可惜依旧没对苏诺造成太大的伤害，反倒越打越嗨，整座城市上空都回荡着他愉悦的笑声。苏诺双手翻转几下，急速飞跃的魔格身体瞬间四分五裂，散落各地，又很快又完好。无损的从墙壁里钻出来，两个人都是毁天灭地的破坏力，碎石在空中乱飞，各种爆炸和冲击波几乎将整个涩谷毁掉。很快，魔哥被打飞到水里定住，干脆让身体鼓起来，将水全部崩出去，却被苏诺抬手一通乱射，周围的大楼也坍塌倒下。苏诺看出来，魔修罗每次法阵转动后都会适应他的攻击，不留严林和法阵象征着完美的循环与协调，所以他推测魔修罗的能力是适应一切事项。如果是那时候的自己，说不定真的会输。苏诺忍不住称赞福威会真是让他大开眼界，但也仅限于此了。两面素挪，领域展开，伏魔与出子，这是咒术回战中唯一没有结界的领域，不用结界分隔就能将领域具象化，就像不使用画布凭空绘图一般，堪称神技。在给予对手逃离之法为束缚，可以将避重效果的范围提升至最大半径两百米。不过为了不伤及福黑会，他将效果范围设定为了半径一百四十米，且仅限地表。刹那间，半径一百四十米内全被密密麻麻的斩击充斥，或人可以直接被细细剁成臊子的。而狗卷学长正好就在附近疏散群众，领域内带有两种斩击，带有。咒力的八和不带咒力的解，这些斩击会不断切割灵力的所有物体。击败魔修罗的唯一方法就是使用他未曾见过的招式，在适应之前杀死他。刚好八还没被适应，魔修罗就在斩击的中心不断被切割又冲撞，这是真正的毁天灭地。就在魔修罗的再生即将完成，只见他的四周又被火焰席卷，苏诺又念出了那句“开”，灵域中心瞬间爆炸，而火光又在爆散之后迅速隆起。而此时的虎杖恢复了一瞬间的清醒，但紧接着又被夺回控制权，魔哥也被烧得灰飞烟灭，只剩法阵掉了在地上。苏诺缓步走过重面春泰，傻小子的目光不由自主地跟随他，引起了千岁老人的不满：“你瞅啥？滚！”重面春泰就开开心心地跑开了，以为自己又逃过一劫。然而下一秒，身体就被竖着切成了两半。毕竟他积累的奇迹，在和七海的战斗时就已经用光了。苏诺知道自己控制身体的时间不多了，迅速把胡威会抱回了医疗点。叶哥校长只在一瞬间看到了虎杖的身影。回到领域范围边上后，苏诺露出了愉悦的笑容，已经迫不及待想欣赏虎杖痛苦的模样了。紧接着，脸上的纹路消失，虎杖看了眼面前废墟的没剩下的战场，记忆也跟着回笼。苏诺杀了那么多人，而且用的都是他的身体，无法言说的愤怒和悔恨充斥了。内心，他不顾疼痛，用手指挠着地面，觉得最该死的是自己。如果没有自己，苏诺又怎么可能有机会做出这种事？好在他又很快清醒过来，他要去战斗，不然这样下去，他就只是个杀人魔了。而另一边，身体被漏壶烧焦一般的七海，宛如行尸走肉般游荡在涩谷。虎杖幽人大概是热血漫最惨的男主了，被大反派苏诺占据身体主权后，展开了一场残忍无比的大屠杀。刚调整好心情，又要目睹敬重的前辈离去，虎杖跌跌撞撞的游荡在涩谷，脑海中是同伴们或者敌人们说过的话。包括爷爷那句“你要在众人的簇拥下死去”，最终定格在许多人就是因你而死。与此同时，身体被烧毁一半的七海也在四处游荡，仿佛已经变成了亡灵。所以他没有注意到旁边写真室里的真人。下了楼，来到站台，脑海中却已经置身于阳光明媚的海岛。但睁开眼看到的就是一群形态各异的改造人。七海叹了口气，意识到生命即将迎来终结，趁现在短暂的从沉重的压抑中解放出来，想起来曾经他也是有梦想的，是在马来西亚空旷的海边建一栋房子，里面放着一大堆满。
买了还没看的书，一页一页翻过去，就像取回逝去的时间一样。一瞬间，七海的思绪有些混乱，意识到自己现在不应该想这些，他要去救腹黑。哦，还有珍惜和直皮人呢，他感觉浑身都累得不行，只想躺在细碎的沙粒上，看着澄澈的天空，海浪会拍打在他的身上，驱赶所有的烦扰和疲劳。他也可以在海边肆意的舒展自己的身体，享受温暖的阳光，还带着咸咸海腥味的海风。可实际上，他只能不停的挥动那把宽厚沉重的刀，一只改造人从他背后咬了过来。七海反手在他身上捅了一刀，身体却有些摇摇欲坠。紧接着，又一只改造人一记手刀砍在他脖子上。七海一手撑地，大口大口喘着气，却被改造人玩一样的击退。闭上眼睛的他，手指翻飞，正在弹琴。睁开眼睛的他，用尽最后一次力气，一刀劈死一个改造人。这时，游荡的虎杖听到这边的动静，大步跑了过来。而七海的攻击已经变得毫无章法，甚至连刀都握不紧。虽然又立马拾了起来，解决完最后一只改造人后，钢琴声也随之停止。七海也终于感受到了真人的存在，他的手正在触摸他的背。只要真人发动术式，七海的身体会变得扭曲而进行崩坏。虎子到达时，看到的就是这一幕。他没有任何能拯救七海的机会。这个少年才刚目睹一场屠杀，就要亲眼见证最尊敬前辈死亡的现场。虎杖甚至不敢上前打草惊蛇。真人问七海要不要聊聊，毕竟他们俩是老熟人了。只不过前两次都是真人在七海手底下吃亏。七海并没有回答他的问题，而是在这时候想到了自己的同级生灰原。他开始搞不懂自己真正想要的是什么。当初逃离了咒术界，本本分分当个打工人，结果却为了一这种暧昧不清的理由跑回来。灰原只是平静的望着他。七海知道他想说什么，但那样是不行的。如果说了，会变成诅咒的。真人像是这时候才发现虎杖一样，虎杖从墙后走了出来。灰原伸手指向他，七海在犹豫，最后终于做出了决定，回头冲虎杖笑了一下。虎杖之后就拜托你了。下一秒，真人出手，七海的上半身瞬间爆成了一块块碎肉，散落到地上，鲜血溅了一地，和那些改造人混在一起，分辨不清。一开始，虎杖无法接受这个现实，回过神后，他悲伤又愤怒地朝真人怒吼，质问他究竟是什么东西。真人却只发出了愉快的笑声：“你吼那么大声干什么了？人家耳朵又不聋。”虎杖直接淌着满地的鲜血冲过去，真人则随。随手弹出一枚改造人，改造人逐渐膨胀，变成了一堵阻拦虎杖前进的人墙。虎杖不想一拳砸烂，可是听到那个改造人喊救救，我却迟迟下不去手。而下一秒，墙上长出了无数尖刺，刺向虎杖。虎杖双拳紧握，直接将那些刺震断。此时，真人又将几个改造人揉搓到一起，一只巨大的蛹冲破人墙，张开巨口冲向虎杖。虎杖掰着的嘴不让他合上，没想到嘴里突然钻出来一个真人，一拳把他打飞出去，撞到柱子，他堪堪停下。结果大蠕虫就将柱子撞断，巨大的身体在地上急速滑行。虎杖没来。来得及还手，真人就一拳冲破大蠕虫，钻了出来。侧出来的身体跟随蠕虫平移，幸好虎杖及时弯下腰，才没被他的手划伤。不过脸上还是被划出了一道伤痕。虎杖摇摇晃晃的起身，质问真人：“你怎么就忍心玩弄他人的生命？怎么可以这么多次杀这么多人？”这话给真人逗乐了。要不下次我掰着手指计数，皱着眉头杀人，然后将自己的手变成了顺平的手，当着虎杖的面又一次戳穿了顺平的太阳穴，还对虎杖说：“你就是我。”如果不承认这一点，虎杖就无法战胜他。虎杖不强听他废话，只想赶紧把这个。害人精弄死，但是脑海中却想起了七海的遗言。如果是七海的话，一定不会被愤怒冲昏头脑。他要证明自己是咒术师，证明自己值得托付。虎杖的双拳燃起了咒力，和真人同时向对方走去。大蠕虫的身体在不断的膨胀挤压，最后真人率先出手，那拳头对准前方，可虎杖却不在那里，而是扶着柱子，一脚踢上真人的脸，把真人踢得脑震荡，站不稳。接着又是连续两脚，踢完真人又踹响了大蠕虫的身体，大蠕虫跟大果冻一样弹了几摊，忽然干脆整个人趴在蠕虫身上，不停的打拳，肉浪翻滚。竟然划过了几枚刀片，虎杖躲开后，将咒力集中到拳头上，正要一拳打出去，真人的双臂开始延长，并互相扭在一起，变成长满尖刀的脊椎，脊椎像长鞭一样甩过来，就被虎杖接连躲开，又和他上方朝钢夹两旁砸向地面的真人踹了下去。没想到真人用一只手握住他的脚，又挥拳砸向他的脸，虎杖被这只手拽着往下，而蠕虫的身体还在继续膨胀，和强人间再没有了空隙，于是他直接被打爆了。虎杖和真人同时从满天肉块中走出来，第二回合正式开始。这次真人把自己一条。手臂变成了机关枪，对着虎杖不停的突突，虽然一枪都没射中，接着又 cos 赤脚大仙，大脚追着虎杖跑，刚好一个柜子砸了过来，虎杖抄起柜子就扔向真人，真人双手画到刀刃，轻松将其砍成四半，甚至连剑锋蔓延出去，天花板和地面也做了四条裂缝。虎杖在趁柜子挡住真人视线的一瞬间，闪身进了电梯，在电梯里握拳等待真人来袭，突然天花板传来一声巨响，一只巨大的拳头径直压下，却被虎杖一拳击退，但是电梯的液银钢丝全部断裂，脚箱急速直坠，这是。但又劈开了电梯地板，扒住边缘。虎杖果须咒力的拳头挥过去，就被对方灵巧的闪过。毕竟他的脖子可以一千零八十度旋转。真人双臂将虎杖的脖子夹在中间，
趁着真人的嘴和叫香比负距离接触，武藏一拳砸向他的腹部，一套连招把人给打成了空心圆。而叫香还在继续下坠，幸好武藏及时抓住了钢丝绳，没想到下面钻出了一个大嘴蠕虫。武藏直接跳到外面等着，电梯到站，真人钻出来直接射出一枚改造人，被武藏一拳打飞。为了躲避变形的改造人，又跳到了屋下。真人打算换个方式战斗，接下来主要是用改造人来进攻。这时武藏发现了人影，紧跟着跑去发现是两个正常人，就让他们进去避难。结果下一秒，正常人变成了改造人，一拳将武藏打飞。里面钻出了一个真人，另一边变成了真人的剑，他就是想尽可能的刺激虎杖，而且真人一点也不慌，毕竟他们即将获得另一张锁定胜局的牌。时间又回到了不久之前，头跟梁连人带水全部吸进自己的肚子里，这些都是真人的改造人存活。现在他要继续追杀虎杖，乐虎不想杀死虎杖，因为他们需要拉拢素挪。但真人不仅枪法还分身，一个在地下车站，一个去地面，临走前阴了乐虎一把。而此时在地面游荡的那个被野蔷薇给遇上了。丁奇听说真人的术式可以改变灵魂，绝对不可以被他的手碰到。但努力回想起那个时候掌握咒力的核心，将几枚钉子打向真人的头顶招牌，招牌就在真人面前时立刻跳起，双脚就另把两枚钉子钉进招牌，最后一打响指，三钉子竟然直接没有了真人的额头，真人随手爬出，他决定了要把这个女人变成尸体，彻底击垮虎杖幽人的灵魂。这是丁七野蔷薇下线前的最后一场战斗，分别之前，七海曾经叮嘱丁七不要掺和进去，这已经不是学生能参与解决的事情了。但是将新田小姐送回医疗点后，丁七还是毅然折返了回去，因为他无法抛下还在战斗的同伴们一个人回去。之后他就遇到了真人的分身，真人神出鬼没，此时又消失不见。丁七警惕着四周，结果敌人突然从天而降，一只大手径直拍了下来，地面瞬间被砸碎。丁七立刻向后跃到一边，同时朝真人打出两枚钉子。真人的右手变成几根触手追着丁七跑，丁七只能左右躲闪。在烟尘的遮掩中跳上了房顶，从背后给了真人来了一钉子，反而让对方更加的兴奋了，出手又追着他上了天。丁七不得已重新回到地面，真人立刻追上来，将长臂甩了出去。不过很明显，丁七一直在警戒着他的手，迅速后退，拉开距离。察觉到这一点的真人就故意上前，灵巧的避开数枚钉子后，化身八爪鱼，把能薅走的东西一股脑全砸了过来。丁七立刻砸出三枚钉子，把他们全炸了。却没想到，真人已经来到了他的身后，故意用手去触碰丁七。丁七反转两圈，继续拉开距离。殊不知，真人的这个分身其实无法像本体那样对灵魂造成伤害。就在这时，真人射出去的手臂突然变成了海胆，刺穿了丁七的肩膀。他立刻将那根刺砍断，但真人已经随之飞了过来，五根手指化为利爪，又将丁七的手臂抓破。而丁七用两根钉子当诱饵，又跳回了楼上。直接扔下一大把钉子，散落在真人脚边，自己紧跟着跳了下去。真人一脸懵逼，不明白他的用意。下一秒，看见丁七打了个响指，三，地面上那些钉子附着的咒力瞬间被引爆。被包围其中的真人只看到了自己的双手在流血，还没反应过来，丁七就已经将其踹翻，踩在了他的身上，还将一枚钉子钉入了他的额头，随后用力的砸了下去，同时发动术式共鸣。与此同时，虎杖还在与真人的本体激战。真人利用虎杖的善良，不断用改造人偷袭他，鲜血溅了虎杖一身。而真人趁机绕到他背后，可没来得及攻击，自己的身体就率先爆开。虎杖一看就知道是丁七发力了，因为本体受创，分身真人也吐出了一大滩鲜血。他的表情终于不再游刃有余。原来，除了虎杖幽人，他的天敌还有一个丁七野蔷薇。丁七的目光中带着审视，他能感觉到自己的咒力在更远一些的地方炸裂了。面前这个真人的咒力也没什么压迫感，聪明的丁七已经猜出来了，这就是个无法使用术式的分身嘛。虎杖和丁七面对同一个对手，在不同的地方并肩作战。丁七给本体真人造成了伤害，但不多，所以虎杖直接一拳将人打飞出去，抓住一个空档就对其发动狂风咒语般的突袭，不给对方丝毫还手的机会。而且共鸣造成的冲击还没结束，真人的身体依旧无法自如行动，只能任由虎杖为所欲为。被打飞到柱子上后，虎杖又径直冲上来，对他的腹部重重一击。真人七窍流血，却无力反抗。而丁七的共鸣不仅给真人本体造成了伤害，也让虎杖意识到自己虽然没能拯救任何人，却还有同伴在与他并肩作战。怀着对丁七的信任和感激，虎杖对着真人拳打脚踢，将所有的愤怒和不甘全都发泄在他的身上。另一边，丁七也准备好继续和分身真人大战一场，结果这个逼竟然不要脸的跑路了。反应过来的丁七立刻追了上去。
他不能放任这个搅屎棍游荡在涩谷街头。然而，分身真人却闪身进了地铁站，刚好丁七也要去地下五层，他没有多想就跟了进去。本体和分身明显有联系，此时的本体真人也被虎杖一拳打分裂，往四面八方逃窜。真正的本体只用一个诱饵就甩开了虎杖，立刻想要往上面去。就这样，丁七追着分身往下，虎杖追着本体往上，分身率先拐弯与本体汇合，只有本体后面的虎杖看到了这一幕。晚来一步的丁吉却是没看到。等丁吉追过来后，本体和分身已经交错完毕。虎杖歇斯底里的朝丁吉喊了一声“快跑”，然而晚了。能用术式的本体直接冲过去，摸了一把丁吉的脸。虎杖一拳将分身打飞到床上，赶紧跑过去看丁吉。但丁吉默默捂上了刚刚被摸过的左脸，同时脑海中浮现了走马灯。丁吉是在村子里住的，从小他就觉得这个村子里只有自己是正常人。后来有个名叫小文的女孩一家搬进了村子，而小文只是因为书包的颜色和别人不同，就被班里的男生霸凌了。他们把自己的书包藏在了柜子上面，小文只能自己搬凳子过来。好不容易够着，书包却掉了下去。好在丁奇及时帮他接住，还说想跟他换一下书包，然后就背着水蓝色的书包帮他揍那两个男生报仇。第二天就把书包还给了小文。那之后就经常去他家找他爸打游戏。丁奇说：“在这个村子当陌生人比当朋友更难。”那时候的小文还不太理解，直到几年后，邻居老奶奶送来了红豆饭，他才明白了那种不适的感觉。小女孩来个初潮，竟然都能被邻居知道，在这个村子里根本就没有秘密，怪不得丁奇那么讨厌村子。不过后来，村子里搬来了一个姐姐，丁奇很喜欢拉着小文去找那位沙之姐姐玩。沙之温柔又成熟，总是不厌其烦地接待两个小朋友。在他的影响下，丁奇说话也逐渐柔和了起来，还会帮小文编辫子。可是还没过多久，沙之家漂亮的乡下小别墅就变了个样子，外面的墙上被乱涂乱画，却全都堆到了他家门口，里面还有大量的垃圾。又过了一段时间，沙之一家就直接搬走了。村里唯二送他们的就是丁奇和小文。丁奇哭得稀里哗啦，大概也是这时候下定决心一定要逃离这个村子。到了今年夏天。丁奇要去高专上学，小文不知道住宿区的事，以为他是东京上高中。丁奇解释是跟奶奶吵了架，才中途转学的。对小文说自己再也不会回来了，让小文也早点离开这个破村子。小文刚想着怎么和自己分别，丁奇就没哭，就看到了上车的丁奇，眼眶含泪。但他们已经来不及说更多的话了，只能默默将约定放在心里，下次要三个人一起。第三个自然是指沙之，现在的沙之已经是个社畜大姐姐了。加班到第二天凌晨都很常见，所以他偶尔也会想，自己的人生本不应该是这样的。这时他想起了初二时的事情，就当一段往事讲给公司的前辈听。在他那个偏僻的村子，遇到过两个小女孩，其中一个叫野蔷薇的很黏他，他也觉得野蔷薇很可爱，一个劲儿在他面前装姐姐。在离开的时候，他们没有交换联系方式，因为沙之担心以后会慢慢疏远。只记得分开那天，丁七哭得很伤心。再看看现在平平无奇的自己，如果野蔷薇知道了，会对沙之姐姐失望吗？讲到这里，沙之是真的很想念丁奇，想他现在在哪里，在做些什么呢？却不知道丁奇正在面临死亡。他同样想到了自己出生长大的村子，其实那个村子也不是所有人脑子都不正常，只是脑子不正常的人声音很大，或人误以为其他人都不正常。放下手后，丁奇看到了坐在沙发上的五条悟、虎杖和伏黑。这大概就是他心中最重要的坐席了。旁边是二年级的学长学姐，而在其中还有一个特殊坐席，那是留给小文的。对不起了，小文，我没能遵守约定。一字倒下了，丁奇也倒下了。但在那之前，他托虎杖帮自己转告大家，这辈子还不赖。话音刚落，左脸瞬间爆开，鲜血四溅。虎杖也又一次目睹重要之人在自己的眼前离去。丁七和福黑这三人虽然相处时间不长，却早已缔结了深厚的感情。那天，丁七不小心将咖啡泼在了五条悟的衬衫上，让福黑查了一下标签，发现这么平平无奇的白衬衫竟然要二十五万日元。丁七虎杖双双震惊，谁知此也只能赔钱了。但丁七可没打算自己赔，自作主张让虎杖和福黑各出八万，剩下九万自己来出。结果还没商量好，五条悟就回来了。情急之下，两人竟然把衬衫塞进了福黑的衣服里。好家伙，养子变养女是吧？而那两人也再憋不住笑，
丈伸手把衬衫从腹黑胸口掏了出来，吴天武这才后知后觉的惊了一下，可是，一转眼，丁七已经满脸是血的躺在地上。吴丈第三次大受打击，他大喘着粗气，无法接受这个事实。真人此时却兴奋的不轻，夸自己的才能真是叫人毛骨悚然。他才是真正的诅咒啊！最后直冲虎杖而去，手中的咒力已经蓄势待发。虎杖却还是愣在原地，没想到真人也打出了黑闪，一拳就将虎杖重重击飞。紧接着伸出手臂，又将真人拽回来，狂甩到墙上，又扔又踹，将这个与自己截然相反的人类打得毫无还手之力。但虎杖确实没想着还手，任由真人对自己施暴虐打。或许身体上的疼痛能稍微减轻他心中的罪恶感吧。真人一拳接着一拳打在虎杖身上，问他记不记得自己杀过多少诅咒？肯定不记得吧，毕竟他也不记得自己杀过多少人类。反正要不了多久，他连虎杖幽人这个名字都会忘掉。说完后，真人的手变成了一把镰刀，直接向虎杖砍了过去。然而下一秒，人群的他眼皮子底下消失了，同时伴随着一声巴掌声。没错，是 bro 来了。时间回到不久之前，京都学校的学生们也赶来了涩谷。来到涩谷站的时候，脑花已经带着封印了五条悟的玉门将离开了。东堂当机立断，改换任务目标。现在看来，夺回五条悟的希望不大。他们应该为了救回同伴而尽可能的削弱敌军战力。东堂知道自己的好兄弟虎杖肯定也在这附近，只是没想到会刚好赶上危机时刻。真人认出了东堂脸上的伤疤，再加上那可以调换位置的术士，他确定这人就是那个将花玉逼到绝境的术士。这时，东堂。那一年级学弟新田星也赶了过来，他刚刚已经为丁奇做好了急救，但还是表示他大概死定了。而东堂则开始试图让博尔振作起来，与自己并肩战斗。武章听到东堂的声音，终于睁开了眼睛，却哭着说自己再也战斗不下去了。丁奇和七海都死了，做挪用者的身体杀了那么多人，他必须去帮助更多人才行。可是他做不到。陷入极度自责和悔恨心情中的武章已经彻底自暴自弃了。陈人不满他们忙着唠嗑忽视自己，挥着镰刀手就冲了上来，目标就是新。天学弟，好在东堂及时将其瞬移到面前，真人砍了个空，又立刻折返回来，想砍东堂，结果还是一样。而且东堂向前瞬移落地后，又顺势跳起，凌空一脚踹到真人脸上，真人的身体在空中无力翻滚，差点砸到今天。东堂又立刻拍手调换位置，真人狼狈的稳住身形，脸上的表情却像是又找到了新玩具。东堂还在鼓励护杖，他们可是咒术师啊，只要他们还有人活着，那死去的同伴就不算真正败北。在选择成为咒术师的那。一刻，有些事情就已经注定了，所以没必要执着于为每一条陨落的性命找出意义或者理由，那反而是对死者的亵渎。而他们存活下来的人，只要背负着死去同伴们托付的东西，继续前行就够了。青天学弟也对他使用了术士，让他的伤势不会继续恶化下去。他的术士是在让生物状态停滞的某一刻，丁七也是被他用同样的方法治疗的。虽然呼吸和脉搏都已经停止，但身体状态一直停留在刚停止的瞬间，所以得救的可能性并非为零。说完后，今。田就带着丁七去安全的地方了。吴正的心中也燃起了一丝希望，而东堂和真人已经同时向对方冲去。东堂一个滑铲躲开真人的长枪手臂，然后突然双手撑地，抬脚踹到真人腹部。真人手撑天花板用反弹射下去，却被东堂轻松抵挡。每次即将击中时，对方都会瞬移逃开。于是真人干脆把两条手臂变成狼牙棒，快速旋转，以自己为圆心甩出了巨大的龙卷风。好在东堂及时跳开，在真人一棒砸在地面的同时，拳头比。进了他的身体，没想到对方的身体瞬间变成了一张刺网。东堂立刻收手拍掌，瞬移到了真人身后。结果真人瞬间调转正反两面，朝东堂扑了下来。但东堂再一次拍掌躲开，真人再次扑了个空，当即甩出一枚改造人。东堂下意识抬起手臂躲开，瞬间变成的改造人。就是在这一刹那，真人感觉自己马上就要抓住灵魂的本质了。然而下一秒，虎杖出现在他面前，虎杖已经决定不再逃避，就像七海说的那样，之后的就交给自己吧。紧。接着，裹些愤怒和咒力的拳头直接砸上真人。虎杖在心中告诉七海：“我会连你的份一起痛苦下去。”一上来就是高强度的黑闪，真人气急败坏，还要强怒笑容。东堂一走过来，与波尔并肩：“欢迎回来，兄弟！”这大概是咒术回战里最让人意难平的一对 CP 了。三轮抱着最后的小机械玩，问他为什么只找了东堂和金田。机械玩回答：“因为他俩一个很强，一个术士能派得上用场。”三轮打断他：“这问难道自己派不上用场吗？”机械玩拒绝回。回答这个问题，他早就知道涩谷事件会发生，所以提前安排了除了东堂和新田以外的人出差，就是不想他们受到伤害，尤其是三轮。这不是因为他们太弱，而是因为自己太弱，只能用这样的方法来保护他们。这最后一个小机械玩也快没电了，于静吉终于借着的口说出了一直想说的话。他有一个非常喜欢的人，他曾经将永远陪伴在他身边保护他。听到这里，三轮再也忍不下去
，眼泪夺眶而出。时间到了，机器王说出了最后的告别话语，但伦却不想听，仿佛不听就能阻止这场生离死别。但雨心机还是说出了他对三轮最真诚的祝福：“你要过得幸福，这是他唯一的心愿。”小机器王再也没有声音，车厢尽头的歌姬和其他学生都有些沉默。雨心机做的那些错事，最终随着他的彻底消亡而不予追究了。与此同时，虎杖和东堂正在二打一暴走真人，两人搭配着东堂的术士，配合极为默契。而东堂甚至能与非生物调换，和虎杖一起瞬移到了空中。随后，虎杖率先加速冲向真人，他们竟然直接将地板踹塌，掉到了下层。已经变成废墟的下层对真人更有利，他绕着柱子跑来跑去，不知道什么时候就分了个分身出来，而且同时朝虎杖飞奔而来。虎杖迅速躲开，和东堂一起躲闪着真人层出不穷的攻击手段。突然，真人在空中掏出树莓改造人，捏在一起射了出去，再次震塌地板。三人的战场又往下了一层。真人悄悄盘算着现在的他，只要碰到东堂一次，应该就能将其杀掉。古镇的灵魂还剩一成，他自己的灵魂则剩四成。总之，先把拥有麻烦术士的大猩猩干掉。说着，放出了一只改造人集合体，像开火车一样追着两人跑。正忙着逃命，就见面前面又出现一只东堂，立刻瞬移到上面，但是立马就和虎杖被一只大蠕虫隔开。真人抛弃虎杖，直逼东堂。为了躲避真人的短剑，东堂闪身进了重重列车，拉开距离后才跳出来。真人也紧跟着走楼梯下来，还将两个被定住的人变成双刀，冲到东堂面前就开砍。等东堂的双手制住他的双刀后，真人的腰上竟然又伸出一条手臂，直接摸向东堂。东堂立刻松手跳了起来，顺势将真人踢飞到了电梯里，自己也紧跟着追了上去。刚好在楼梯口和虎杖汇合，上去后，东堂随手捡起一块石头递给虎杖，虎杖用咒力包裹后用力扔了出去。东堂也在此时觉醒，宛若魔法少女变身一样，挥着拳头直冲真人，同时脑海中出现了他最重要的两个人，当然是虎杖和小高田，然后飞速提出裹挟着咒力的一脚黑闪。可惜这一记黑闪并没有对真人造成太大伤害。不过此时的三人都能发挥出百分之一百二十的潜力了。真人再放出一只改造人集合体，瞬间膨胀的触手将地面都给冲破。虎杖和东堂也受到冲击飞了出去。真人朝虎杖大喊：“使出你的全力，虎杖！这是我和你最后的互相诅咒。”继素挪、七海、丁奇之后，胡章又迎来了第四重打击，这简直就是我见过最惨的热血番男主了。真人捏的触手怪直接将地面冲破，胡章和东堂也被顶了出来。无数蠕虫一样的家伙几乎将整个街道挤满，他们呈扭曲螺旋状旋转升空。最后在半空中爆开，街道上布满了密密麻麻的恶心粘液。紧接着，三人同时落地，真人露出了癫狂的笑容。再来劲儿一点啊，胡杖！东堂对自己被排除在外感到不满，在最恰当的时机拍了一巴掌。瞬间，胡杖和真人调换了位置，而胡杖在落地的同一时间就急速冲了上来。没想到真人的头一个螺旋升空就飞了出去，胡杖踢了个空，真人空空荡荡的脖子上突然长出一个蜗牛头，双臂随意伸长，攻击过防御。让胡杖和东堂两人无法近身，飞出的那颗头则长出了小小的四肢，在战场外围狂奔，四肢又逐渐变长。紧接着，这人将几个改造人捏在一起，搞成了多重魂。众多拥有微弱排斥反应的灵魂互相混杂为肉体，名为几魂异星体。几魂异星体立即加入了战场。东堂注意到之后，拍掌和的东西调换位置。他推测，这人头身分裂后的力量配比应该是二比八，比较弱的头部才是本体。所以他直接将虎杖朝冲过去的身体与不远处的头部调换，果然只有十分之二力量的本体被虎杖一拳打飞。东堂放心的把那边战场交给了好兄弟，自己可以专心对付这个几魂异星体。结果本以为只有两三级的改造人竟拥有吊打他的实力，一连串的攻击后，东堂的身体无力的撞向了对面的大楼，几魂异星体也紧随而至，抓住东堂就直接扔了下去。东堂捡起地上的衣架，朝几魂异星体甩出去后，和自己调换位置。瞬间出现在敌人背后的东堂，一拳砸上他的面门。那么强力的几魂异星体竟然挨了一击就死了，因为真人制作他们的原理是让数个灵魂同时燃烧，获得爆发性的力量。而这样的几魂异星体还有两个。另一边，本体真人收回了分身的力量，将这个改造人同时甩了出去，无数触手飞向虎杖，虎杖四只大掌跳向空中，突然一只触手张开血盆大口，将他吞吃入肚，其他触手也争先恐后围了上来。虎杖就在这些触手之间穿梭徘徊，终于他看到了叉腰站在触手背上的真人，直接飞踢过去。真人却一把拽着他的脚，将人用力甩飞，自己随之追了上去，却发现虎杖和东堂汇合了。此时的东堂已经将那几只几魂异形体全部解决，接下来就是兄弟齐心，其力断金。
多了东堂那个棘手的术士，他想要解决这个人就更困难了。但是如果贸然展开领域的话，肯定会触碰到素挪被他杀掉。不过没关系，真人从五条悟那里学到了极佳的方式，五条悟竟然当了真人的老师。领域展开，自闭圆动过，在东堂和虎杖眼中，这无异于自杀行为。然而真人展开的是零点二秒的领域，他不需要触碰虎杖。只将目标设置为最碍事的东堂，东堂立刻展开简易领域保护自己。虎杖则急速前冲，想在无为简便解放之前俘处真人。然而，终究还是真人快了一步，而且因为只开了零点二秒，因此并没有激怒素挪，甚至还敢向素挪放狠话，表示在他跟虎杖交换之前，自己就会杀了他。下一秒，东堂的左手变成一团恶心的肉块，凭空飞出去，在空中爆炸，而他那条项链绳子也马上就要断裂。这人抓住机会，一把将虎杖打飞，随后飞奔向东堂。还不等对方反应过来，就一拳砸上了他的腹部。可惜在那之前，东堂就察觉到了他的想法。那一瞬间，就将咒力全部集中在了腹部。即便如此，拳头带来的冲击还是让他口喷鲜血。此时，这人的术士已经恢复，他的双手被咒力包裹着，向东堂跑去。那条项链彻底断裂，上面露出了虎杖和小高田的照片。突然响起的 BGM 把这人给整懵逼了。为什么东堂突然开始唱跳 rap 了？一边跟着小强一起跳舞，一边拳头正中他的面门，而且拳拳到肉，不给他丝毫反抗的机会。又和真人下一次张开的手掌击掌，把虎杖换了过来。虎杖一拳就砸上去，将其击飞。不过也因此，东堂碰到了真人的手，看着好兄弟离去的身影，他心满意足地垂下了手臂。真人接连受了几击重创，但他终于掌握到了自己灵魂的本质。隐隐感觉到有某种东西正在试图挣脱束缚，展露自己真正的形状。真人施展术式无为转变，将自己变成了这副模样，此乃变杀极灵体。胡章敏锐地察觉到，这跟他之前的变形都不一样。可事已至此，他只能继续战斗下去。两人同时向对方冲去，胡章率先飞踢一脚，却被几道黑影缠住小腿。紧接着，真人伸出尾巴攻向胡章，却反被对方踩在脚下。紧接着，胡章一手挡下敌人的拳头，另一只手握拳砸上去，却仿佛砸到钢铁一样。这是一副金刚不坏的肉体。四伏间，真人已经挥拳还击过来，胡章堪堪挡下，对方的尾巴又变成一根尖刺，直接刺了上来。他立刻后跳拉开距离，但还是被刺中了手臂。他终于意识到，真人刚刚说那句话的含金量了。理解了自己灵魂本质的真人究竟有多厉害，胡章只能不停地躲闪对方那凌厉的攻击。突然，他抓住了一个空档，暴风咒一般的拳头席卷而至。真人好不容易后退出去，手肘处却突然伸出一根尖刺，虎杖偏头躲过，却在下一秒被对方的尾巴扫开。紧接着，真人一把抓他的脸，腾空而起，将其重重的摁在地上，地面都被砸出了一个大坑。这种大开大合的战斗方式，远不是之前的真人所能比的。最后，两人同时落入水中。虎杖意识到自己必须以最大咒力发动黑闪打中真人，才有希望赢得胜利。真人自然不可能让他如愿，掀起巨浪将他淹没在水中。虎杖将拳头放在腰间凝聚咒力，刚好真人散退水流冲了上来。虎杖直接一拳挥出去，此刻的他诚如鬼神。真人察觉不妙，立刻后退，在虎杖的四周不断的飞跃纵横，最后挥着拳头朝同样挥起拳头的虎杖冲去。两人拳头对撞，真人却露出了原本的肉体。而胡杖的这两拳并没有咒力，而是在他卯足劲砸上来的同时，裹挟咒力的拳头才重击他的胸口。他竟然利用了时间差，还不等真人调整好状态，胡杖的另一拳就又蓄势待发。就在这时，东藤的声音突然传来，告诉真人：“手腕只是装饰罢了，所谓的拍手是灵魂的喝彩。”说完后，用断臂和完好的手掌击掌，但位置并没有调换。东藤遗憾地宣布，自己的不义游戏已经死去。没关系，好兄弟会为他报仇。虎杖用最大咒力发动的黑闪已经砸了上来，真人口喷鲜血，忍受着剧烈的疼痛。伴随着虎杖的嘶吼声，他的身体无力地飞了出去。落地后不甘心地掏出改造人，想继续战斗，却什么都掏不出来了。虎杖居高临下地看着他，承认了他之前的说法：“没错，我就是你。”他现在只想杀了真人，不管他重生多少次，自己都会杀死他，不需要任何意义或者是理由。真人听着那些仿佛恶魔低语的话，露出了恐惧的神情。刹那间，两人似乎置身于雪地。真人连滚带爬的向前逃跑，一直玩弄着人性命的他，这时候就像小白兔一样纯良弱小。被玩弄的虎杖身边跟着的却是恶狼。终于，小白兔趴在地上跑不动了。
，他狼狈地看着虎杖靠近自己，不停地抓起血朝他砸过去，嘴里还发出意义不明的咿呀声。而虎杖看他的目光中没有丝毫的感情，就像在看着一个死人。他开始玩弄自己的猎物，把他像踢球一样踢了出去，这人却只能往前挪动自己的身体。突然，他看到了自己的好伙伴脑花，满怀希望地喊了声“下游”。脑花也带着笑意看向他：“需要我救你吗，真人？”光着身子的大姐姐，韩青默默注视着自己的亲弟弟悠悠：“你是不是很累呀、啊？今天我们就这样睡吧，好不好？”悠悠满脸娇羞，羞涩斥责：“这太放荡了吧！”结果下一秒，明明就拿起手机给不知名人士打了个电话。泰哥悠悠是从脑花手底下逃出来的，直接瞬移到马来西亚的吉隆坡，美美的开了个豪华酒店的大床房。预示到日本要玩，干脆利落的将日元全部给兑换了。现在就是告诉自己的合作伙伴这些情报。而现在是涩谷时间十一点二十八。胖达和日下部刚刚亲眼见识到了素怒的恐怖之处，日下部一个班主任直接气得躲在废墟里不肯出来，知道被胖达找到，抱着刀显得弱小可怜又无助，他只想摸鱼，可不想真的拼命啊！而且现在五条悟已经被封印了，已经没有人能打败素怒了，不如直接把虎杖悠人处死。另一边，九象族的丞相却直接认了虎杖当弟弟，在他脑海中出现了不存在的记忆，是虎杖喊他哥哥的场景，他便直接认定这就是自己的弟弟，于是站起来准备去找虎杖，而虎杖。此时正在跟脑花对峙，脑花突然出现在狼狈逃跑的真人面前，听到真人喊这个人为下游，想起来五条悟就在真人手中，大喊一声把五条老师还回来，同时冲了上去。但脑花只是不慌不忙地召唤了一只咒灵。下一秒，虎杖的脚下突然出现一张深渊巨口，他一脚踩空，直接掉了下去。可那股失重感并没有持续多久，再一回神，自己竟然只是躺在地上，在旁人眼中只是跌了一跤而已。这就是咒灵草树真正的威力。以前的下游节只会召唤咒灵协助作战，现在的脑花却可以用它玩出层出不穷的招式。虎杖懒得听他逼逼，起身再次冲了上去。但这一次，他突破了自己的感官，直接从那张巨口上跃了过去，最后一拳砸向脑花。可是身体却被数条蜈蚣包。那些蜈蚣遮蔽了他的视线，团春球带他一起坠入了鱼嘴之中。脑花表示，去年的百鬼夜行，如果夏侯杰没把战力分散到新宿和京都，或许获胜的人就不是遗骨了。当然，现在说这些也没有意义。胡仗对此毫不关心，他只是不停念叨着把五条老师还回来，即便浑身是血，站都站不起来。脑花很佩服他的毅力。就在这时，真人突然扑了上来。结果话没说完，就被脑花团吧团吧揉成了咒灵玉。咒术回战里最遭人恨的咒灵就这么下线了。手中战的人甚至不是虎杖，而是他的队友。其实除了灵玉之外，每一种术士都具有他的奥义，名为极之幡。咒灵操术的极之幡就是漩涡，可以将稀释的咒灵合二为一，形成高密度的咒力攻击对手。如果用漩涡的话，那大部分咒灵就失去别的用处了。脑花一开始还以为这只是低级咒灵的再利用，后来才发现漩涡真正的威力只有在使用准一级以上的咒灵时才能发挥，也就是抽出术士。说完后，他将真人的咒灵玉吞于口中，然后仰起头看到了空中的西宫桃。西宫桃并不在意自己被发现，而是闪了闪扫把上的灯，示意家茂，目标就在正下方。江茂立刻射出三支箭，而那三支箭又化为漫天箭雨，落到了脑花周围，却没一支是命中的。脑花一边躲避箭雨，一边还能抽出神挡下真一射来的子弹。但紧接着，三轮又出现了，上来就是一发新银流拔刀，然而就被脑花空手接白刃。最后一把将其把刀握碎，放出了由真人的咒灵玉打造而成的漩涡。漩涡正对三轮，中心处钻出了一只恐怖的怪物，那双巨手几乎要将三轮拍死。好在千钧一发之际，日下不敢来，用他的心流破坏了那个漩涡。和他一起的还有歌姬、胖达和家茂来到了虎杖身后，确认了面前这个男人就是带走五条悟的人。胖达忍不住吐槽：“随身携带那种公害，到底有什么好玩的？”没想到这时候，丈相也找了过来。丈相是九象图的大哥，他有三个父母，分别是母亲，让母亲怀孕的咒灵，以及在这两者间混入了自己血的家茂现伦。他终于发现，脑花就是自己的另一个父亲家茂现伦了。和家茂现伦名字读音相同的家茂学长一脸懵逼，关我啥事啊？而加茂现伦也是咒术史上赫赫有名的人物，他是加茂界的污点，是史上最凶恶的术师。如果夏侯杰壳子里的东西真的是加茂现伦的话，肯定已经超过一百五十岁了。脑花表示：“你们的格局啊，还是太小了，因为加茂现伦也只是他众多名字其中的一个，换句话说，是众多被他夺取身体的人其中一个。”张相此时的心中充满了愤怒，就是这个男人骗他去害自己的弟弟。他怒气冲冲地走向脑花，却被素怒的好手下李梅拦住，气得张相。大喊一声：“走开！我可是哥哥呀！”谁能想到，不久前还打得你死我活的对手，竟然突然变成了哥哥。
。胡章这会儿是一脸懵逼，而丈相已经认定了这个弟弟。由于他的术士所带来的影响，不管相隔多远，他都能感受到跟自己血缘有关系的弟弟们的异状。而当初他差点杀了胡章的时候，也强烈的感受到了胡章的死，所以他认定胡章就是自己的亲弟弟。现在看来，脑花能够不断的更换肉体，那么这种情况也就不难解释了。胡渣很有可能是他用别的身体生的孩子。既然如此，那他就要竭尽全力贯彻哥哥的角色了。说着，双手并拢，使出了赤血操术，一发血箭直接朝李梅射了出去。这强大的压迫力让同为家茂家的家茂献祭自愧不如。然而，这一发窜血还是被李梅给挡了下来。长相就不断加大力度，又操纵血箭横砍过去，连脑花都不得不暂时避其锋芒。然而，下一秒，脚下的地面突然被切割出来。顶着脑花迅速上升，宛如冲天之柱。最后，顶部瞬间爆开，脑花也被崩飞出去。丈相随之一跃而起，同时朝那个方向又射出一发血箭。但是，脑花迅速召唤出一只会飞的咒灵，在空中不停地躲避，又接连释放其他咒灵代替自己进攻。不过，全部被丈相的血箭无情地切开，因为对方那变幻莫测的身形，丈相干脆使出了 A O E 攻击，漫天箭雨飞射而下，脑花干脆直接朝他飞了过去。趁他不备，从他背后跳。跳了下来，在丈相转身的一瞬间，就一拳砸向他的手臂，两人展开了激烈的肉搏。十足下肢的丈相放出两团血，当风火轮又飞了上去。紧接着就是接连不断的进攻，可每一招都被脑花轻松化解。但是不管怎么吃瘪，作为哥哥的丈相还是一次又一次挥起了拳头。疲惫和受伤并不能构成他不为弟弟舍命奋战的理由。说完后，就追着脑花一起跳了下去。这酣畅淋漓的战斗看得虎杖莫名其妙，不过多亏了丈相扰乱战局，他们才能暂时休整。众人同时朝刚落地的脑花冲了上去，结果李梅比他们更快，吹了口气就有无数的冰霜凝结，所有人都被冻了起来。谁敢随便乱动，身体就会跟冰一起碎掉。脑花提醒李梅别把人杀了，还需要有人替他们传话呢。李梅不以为意。用反转术士将手上的伤口愈合，看到这一幕的日下部悔不当初，早知道就赶紧回家了。长相则打算不顾危险将冰块融化，却被李梅用冰块指着，再延伸一寸，他就会被戳中眉心。没想到千钧一发之际，竟然是虎杖冲上来将冰块踹碎。因为体内有素挪的关系，他身上的冰特别脆弱，看来这个人跟素挪有关。就个好不容易把长相救出来，长相却让他先叫声哥哥来听听。同样没被冰冻的，还有刚刚的空中的西宫桃，但他的偷袭也被轻易挡掉。李梅被这些人给激怒了，反正传话的人只留虎杖幽人一个就够了，然后不由分说施展了超大规模的冰凝咒法。宛如瀑布一般的冰块直射过来，瞬间就将几人冻住。紧接着又有无数冰剑飞射下来。就在虎杖以为这把肯定完了的时候，面前竟然出现一个高大屁股的女人，替他们挡下了攻击。特级术师九十九游击。在咒术回战这个主角团过了今天没明天的动漫里，居然还有一个角色始终坚持贯彻自己的原则，见人就问你喜欢什么样的女人。但是九十九，你怎么敢假定脑花喜欢的是女人呢？九十九为了争取时间，假装不知道面前这个下游界已经被咒灵占据了身体，还和他重新聊起了多年前他们曾经聊过的一个话题：如何让咒灵从这个世界上消失？不管采取什么样的方法，人类都会迈向更高的阶段。而他认为，人类的下一阶段是从咒力中脱离，就像腹黑圣儿那样。脑花却说，应该是让咒力最佳化。为此，天运的结界不可或缺。但有一个很重要的问题，那就是全世界只有日本才有这么多咒灵和术士。如果真像脑花说的那样，那么咒力这种能源几乎会由日本独占。到时候，日本将被如何针对，可想而知。在某些人看来，咒术师简直是活生生的能源。这跟九十九理想中的世界截然不同。脑花表示关我屁事，他追求的又不是没有咒灵的世界。不管是非术师、术师还是咒灵，这些都只是人类这种咒力形成体的可能性。他想看看人类的可能性究竟能达到何种程度，或者说是否有自己创造人类的可能性。甚至脑花已经尝试过了，最后的产物就是九降毒，最终是受限于他自身的可能性。而他想创造的是能剥夺他掌控的混沌。在聊天期间，脑花已经将真人的术士抽出完毕了。原来他刚刚在这儿跟九十九废话，也是为了给自己争取时间。九十九察觉不对，立刻问虎杖真人去哪儿了。得知真人被脑花给吞了，瞬间慌了起来。就见脑花将手撑在地上，使出了真人的术士无为转变，空中顿时浮现出咒印。九十九认出这是术士的远距离发动。他问脑花究竟想干什么，脑花却先感激了一下虎杖。因为用咒灵操术吸收咒灵后，其术士的精密度就不会再提升。好在真人临死前在和虎杖的战斗中获得了进步。
其实他本来想漏壶的，可惜不敢从素诺底把人抢走。而他刚刚是远距离对他曾经做过标记的两种飞鼠师使用了无为转变。与此同时，在某个医院里，福一会那昏迷许久的姐姐金美姬的额头上突然浮现出了相同的咒印，很明显，他也是被脑化标记过的人之一。两种飞尸分别是像虎杖那种吃下咒物的人，以及像基友顺平那种空有术士、大脑构造却是飞鼠师的人。脑花将他们的大脑全都调整成了树枝的形状，那些受他影响昏迷不醒的人也会将陆续醒来。而他做这一切目的，只是为了开启一场游戏。这场游戏名为“死灭回游”，就是让这些人或者苏醒的咒物进行互相残杀。现在脑花已经做好了所有的前期准备，只等游戏正式开场。就是就越听火越大，叫上虎杖跟自己一起揍这个人。但是虎杖还被冻着呢，没想到话音刚落，他们身上的冰就全碎了。原来杖心的血有毒，尽管里面用反转术士治好了手上的伤口，但却没法解毒。看到那些人纷纷恢复了自由，脑花不以为意，继续说自己那个有趣的游戏。他让那些人吞下的咒物，都是他从千年前就开始一个个立下契约的术士们的残骸。换句话说，脑花筹谋这个计划已经千年之久。当然，和他立下契约的不仅是术师有咒灵。不过，当他得到这副躯体的时候，那些契约就已经失效了。说完后，五手咒灵从地底钻了出来。而在黑暗中，脑花拿着玉门将对虎杖说了句再见。不过，他真正想要隔空喊话的是素挪，丢下一句“要开始了，咒术全盛期，平安盛世即将再临，东京就此沦为人间地狱”。这座城市发生的一桩自然为世界所知。现在，其他各地的争相报道东京的新闻。除了突然出现的怪物以外，各个官员、长官，包括总理、代理，全员安危不明。其中一些知道咒灵和咒术师存在的人知道事情的严重性，如果不及时制止，之后各地都会出现大量咒灵。而现在这个时候，多数术士都在东京市内，但根本腾不出人手去解决。但只有告诉人们咒灵只会出现在东京，然后把普通人散发出来的咒力引到东京。结果没等他们做出行动，东京市内的异常现象就进一步扩张了，因为脑花放出的咒灵实在太多，他们开始肆意杀人和破坏建筑。正在直播的记者都能突然消失，电视台不得不中断直播并插播了一段广告。正一边干活一边看电视的母女有些不解，下一秒房子里就冲进了一只咒灵。与此同时，室内一家超市里，一个小女孩正在找东西吃，突然察觉到门外似乎有什么动静，就听见一个空灵的声音告诉她：“快过来，这里很危险。”说着，那个人影还向她招了招手，邀请她进去洗个热水澡。小女孩离得远，看不清。并不知道那个人影其实是一只人形咒灵，他正在暗中窥探。小女孩就问：“那妈妈呢？”咒灵就回答：“妈妈和爸爸、姐姐和弟弟还有老师也在。”没想到人家小姑娘没有弟弟，咒灵便不打算装了。小女孩听到声音不对劲儿，还想让拿水过来看一下。刚踏过去，旁边就有一只咒灵张开深渊巨口，但下一秒，咒灵就被从天而降的谷子哥一剑捅死。一谷是咒术高专二年级学生，也是咒术界四大特级术师的第四位。关于他的故事，大家可以去看《咒术回战》剧场版。杀完咒灵的谷子哥露出了和善的笑容，问小女孩的爸爸妈妈去哪儿了。女孩回答不知道。伊谷注意到他身上脏兮兮的，再加上附近都是商业大楼，他应该是走了很远的路才到这里，就称赞小女孩真了不起。而刚刚那只咒灵居然没死透，在他身后又张开了大嘴。伊谷连头都没回，咒灵就直接消失了。他还贴心的挡住小女孩的视线，让她不要看。然后向旁边说了一句：“不可以有李香做过头了。”可是李香不是在一谷一年级的时候就已经成佛了吗？果然，能当咒术师的都是疯批。另一边，九十九将虎杖他们带去了安全的地方。他的意思是先静观其变，反正他也不是高端的人，只是一个希望全世界咒灵都消失的普通美女罢了。所以接下来他打算探望一下天元。而一谷是事发之后被高层那群烂橘子从非洲叫回来的。在无条件的教导下，伊谷当然知道这些烂橘子都不是什么好东西，可是他居然愿意听烂橘子的命令去处心虎杖。理由是，在涩谷的时候，虎杖砍断了狗卷的手臂。伊谷最在意的就是老师同学，这个从没见过的学弟竟然胆敢伤害他真实的同级生，所以他向高层保证，我一定会杀了虎杖由人。之后，咒术总监发布通知：第一，下游界依然存活，并针对当事人再次宣告死刑；第二。将五条悟列为涉谷事变共同正犯，永久驱逐咒术界，解开这封印的行为同属犯罪。第三，叶娥正唆使五条悟与夏侯杰引发涉谷事变，故判死刑。第四，取消虎杖游人的死刑缓刑，立即执行死刑。第五
，任命特级术士乙骨犹太担任虎杖游人的死刑执行员。咒术回战第二季堂堂完结。